మధ్యతర కుటుంబంలో పుట్టిన మీరు తల్లిదండ్రుల యొక్క విలువలు వాళ్ళు నేర్పిన విలువలు వాళ్ళ ఆశిస్తూ ఈ స్థాయికి వచ్చారు ఎగ్జాక్ట్లీ యువర్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ నేటి సమాజంలో చూస్తూ ఉంటే దుస్థితి ఏమిటంటే ఎవరికి టైం ఉండట్లా ఇక మీరు ఐపీఎస్ ఎన్పీఏలో ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ పోస్ట్ ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఎన్పీఏ హైదరాబాద్ ఐ వాజ్ పోస్టెడ్ యాజ్ పెనుకొండ పెనుకొండ అంటే అనంతపూర్ జిల్లాలో విజయవాడలో సాధారణంగా రౌడీజం కనిపిస్తుంటారు అది చాలా ఉంది కూడా ఉంది మీరు వెళ్ళేసరికి మీకు మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఎక్కడ ఎక్కడొచ్చు అప్పటికే రెండు పార్టీల మధ్య విభేదాలు ఉంటాయి ఇద్దరు రౌడీ వర్గాలు ఇప్పుడు ఈ రంగ నెహ్రూ వీళ్ళంతా ఉండేవారు ఆ రోజులు వాళ్ళని మంచిగా పిలిచి వార్నింగ్ ఇచ్చేవాడు తర్వాత ఆయన ఎమ్మెల్యే అదంతా అయ్యాడు రంగా గారు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అలా కూర్చోమంటే కూడా కూర్చునేవాడు కాదు సార్ మీరు చేస్తున్న సమయంలో రంగా అనే వ్యక్తి అప్పటికే రౌడీ షేటర్ కానీ రౌడీజ్ ఎందుకండి అక్కడ అలాగా కంటిన్యూగా అవుతూనే వస్తుంది మీరేమో వాళ్ళందరి మీద కేసులు పెట్టామంటున్నారు కానీ దాని పులి స్టాఫ్ ఎందుకు పడలేదు ఒక్క ఆఫీసర్ చేస్తే సరిపోదు సక్సెసర్స్ కూడా చేయాలి నా తర్వాత ఎవరు వచ్చారో నాకు తెలియదు సార్ విజయవాడలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు మీకు ఈ విషయంలో పొలిటీషియన్ ఎవరైనా ఎదురుపడ్డారా చాలా మంది ఎదురుపడ్డారు కానీ అధికారంలో ఉండేటువంటి ఒక పార్టీకి మనం బానిసలుగా మారిపోయి అవతల పార్టీ వాడిని సరిగా న్యాయంగా ట్రీట్ చేయకపోతే ఆఫీసర్లు అయితే ఎప్పుడైతే ఐకమత్యంగా ఉంటారో అప్పుడు ఏ పొలిటీషియన్ ఏం చేయలేదు మరి కడపడి జిల్లాలో మీరు చాలా పొలైట్గా మృదువుగా వాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడిన తర్వాత కూడా ఒక నాలుగైదు మర్డర్స్ జరిగేది మర్డర్స్ చేయడం ఒకరిని వాళ్ళు పొడుచుకోవడం బాంబు వేసుకోవడం అలవాటు అనుకోండి కడపలో మేము పనిచేసే సమయంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీకు అనుబంధం ఏది చాలా మర్యాదస్తుడు చాలా మర్యాదగా మాట్లాడేవాడు ఆఖరికి ఆయన సీఎం అయిన తర్వాత కూడా అది రియలీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసరికి అదిలాబాద్ అనేది అప్పటికే ఇంద్రవాల్ ఇష్యూ జరగడం నివ్వురు గొప్ప నిప్పులాగా ఉన్న ఏరియా మూమెంట్ కనిపిస్తుంటుంది కని కనిపిస్తుంటుంది అప్పుడు దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేశారు నక్సలిజం మనం అనుకున్నంత తీవ్రమైనటువంటి విషయం కాదు ఓకే మీ దగ్గర మహా అయితే వంద తుపాకులు ఉంటాయి మరి పదివేల తుపాకులు ఉండే గవర్నమెంట్ని మీరు ఎక్కడ ఎదుర్కొంటారు అనంతపూర్ జిల్లాలో అప్పటికే ఫ్యాక్షన్ అనేది మొత్తం జిల్లా అంతా కూడా తగలబడుతుంది మీరు వెళ్ళేసరికి ఆ ఫ్యాక్షన్ జిల్లాలో దాన్ని ఎలాగ మీరు కంట్రోల్ చేశారు ఫ్యాక్షన్ బాగానే ఉండేది వైలెన్స్ కూడా బాగానే ఉండేది అనంతపూర్ జిల్లాలో రాజకీయంగా రాకుండా ఉన్న జయచంద్ర గారు ఇటీవల ఒక బీజేపీ పార్టీకి రావడం వెనక ఉద్దేశం బీజేపీయే కాదు ప్రతి పార్టీలో కూడా నాకు సన్నిహితులు చాలామంది ఉన్నారు కానీ బీజేపీలో ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా నేను మిమ్మల్ని అనట్లేదు మిమ్మల్ని అనట్లేదు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళని కాదు సార్ మీరు వచ్చిన తర్వాత ఒక షాక్ తగ్గింది ఇక్కడ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా మార్చారు దానికి నాకు సంబంధం లేదు కరెక్ట్ ఇప్పుడు పార్టీ అధ్యక్షుడు మార్చడాన్ని మీరు ఏ విధంగా అర్థం చేస్తారు మన డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే ఈ డీజీ గారిని తీసి ఆ డీజీ గారిని వేస్తారు అట్లాగే ఈ లీడర్ని తీసి ఆ లీడర్ని వేస్తారు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అనేది డిపార్ట్మెంట్కి ఇమేజ్ పెంచింది అనుకుంటారా దానివల్ల మైనస్ అని పోలీస్ కెనాట్ బి ఫ్రెండ్లీ అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే వాడు ట్రాఫిక్ కూడా కంట్రోల్ చేయలేడు రోడ్డు మీద ఎవడు కనిపించినా వాడిని కంట్రోల్ చేయగలకుండా అంతేగాని ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ అంటూ భుజాలు రాసుకుని తిరిగితే పోలీస్ వ్యవస్థకి అంత మంచిది కాదు కట్టిన పనులతోనే మాకు జీతాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు మా మేము మీకు సర్వెంట్ అని ఒక బాస్ స్పీచ్ ఇవ్వడంతో అది కింద స్థాయిలో చాలా బ్యాడ్గా వెళ్ళిపోయిందని చాలా మంది బాధపడుతుంటారు వాస్తవం అంటారు కొంతమంది సీనియర్ ఆఫీసర్స్ వాట్సాప్లో పెడతారు ఓన్లీ సండే మెసేజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ బై కాలింగ్ ఎవరు ఫోన్ చేసి మాట్లాడకూడదు అంటే వాళ్ళతో సీనియర్ ఆఫీసర్స్తో నాకు పెట్టారు మెసేజ్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకండి రిటైర్డ్ డీజీపీ చేస్తేనే ఆయన ఫోన్ చేస్తేనే ఆయన రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు ఐదు రోజుల పాటు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు సేయింగ్ దట్ హీస్ వెరీ బిజీ ఎవరండి ఆఫీసర్ వెల్కమ్ టు క్రైమ్ డైరీస్ ఈ వారం మన గెస్ట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పొలైట్ ఆఫీసర్గా పనిచేసే రిటైర్డ్ అయిన రిటైర్డ్ డీజీపీ పేరు ఎస్కే జయచంద్ర గారు రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఆయన తెలంగాణ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆదిలాబాద్ నల్గొండ జిల్లాతో పాటు 
ఫ్యాక్షన్కి పుట్టినిలుగా పుట్టిన రాయలసీమలో కడప అనంతపూర్ జిల్లాలో పనిచేశారు అంతేకాకుండా అనంతపూర్ జిల్లాలో డిఏజీ అదేవిధంగా ఫ్యాక్షన్ రేంజ్ ఐజీగా పనిచేశారు తర్వాత ఆయన ఏపీఎస్పీలో ఏపీఎస్పీలో డీజీగా రిటైర్ అయ్యారు ఆయన సర్వీసులు వచ్చే సమయంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నక్సల్స్ మూమెంట్ ఏ విధంగా కంట్రోల్ అయింది అప్పుడున్న మూమెంట్ ఈ స్థాయిలో ఉండేది అదేవిధంగా ఫ్యాక్షన్ జిల్లాలో పనిచేశారు కాబట్టి ముఖ్యంగా అనంతపూర్ జిల్లాలో ఎస్పీగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఫ్యాక్షన్ ఎలా ఉండేది దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అతను ఉన్న మార్క్ ఏ విధంగా చేశారు అక్కడే డిఏజీ ఫ్యాక్షన్ రేంజ్ ఐజీగా పనిచేశారు కాబట్టి ఆ నాలుగు జిల్లాలో ఫ్యాక్షన్ మూమెంట్ని ఫ్యాక్షన్ కంట్రోల్ చేయడానికి అతను ఎదుర్కొన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటో అని అని తెలుసుకున్నాం సార్ నమస్తే అండి నమస్కారం ఎస్కే జయచంద్ర సార్ అప్పుడు ఎప్పుడో విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లోని అక్కడక్కడ కలిసి వాళ్ళు మిగతా ఆఫీసర్లు చాలామంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం గంభీరంగా వచ్చేవారు కానీ మీరు మాత్రం ముఖం మీద చిరునవ్వుతో సింపుల్గా మాతో పాటు అక్కడ ఉన్న మీడియా మా మా ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళేవారు అంటే ఎక్కడ కూడా మీరు పోలీస్ ఆఫీసర్ అని కానీ ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అని కానీ ఆ హుందాతనం ఆ డిగ్నిటీ అంటే అందరితో సరదాగా ఉండాలని ఇంటెన్షన్ తప్పించి పవర్ చూపించాలని ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు మాకు దాంతో మీతో కూడా చాలామంది మీడియా మీ మా మా లాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా మీతో చాలా క్లోజ్గా మూయారు సార్ మీ సర్వీస్లో తీసుకుంటే మీ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఆదిలాబాద్ అనేది అప్పటికే ఇంద్రవల్లి ఇష్యూ జరగడం ఒక అది నివ్వురు గొప్ప నిప్పులాగా ఉన్న ఏరియా అది మూమెంట్ కనిపిస్తుంటుంది కనీ కనిపిస్తుంటుంటుంది అప్పుడు దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేశారు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఫ్యాక్షన్ అనంతపూర్ జిల్లాలో అప్పటికే ఫ్యాక్షన్ అనేది మొత్తం జిల్లా అంతా కూడా తగలబడుతుంది మీరు వెళ్ళేసరికి ఆ ఫ్యాక్షన్ జిల్లాలో దాన్ని ఎలాగ మీరు కంట్రోల్ చేశారు మీకు ప్ర ప్రధానంగా ఎదుర్కొన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి సెకండ్ స్టెప్లో అనంతపూర్ రేంజ్ డిఏజ్గా ఉన్నప్పుడు కర్నూలు ఈ ప్రాంతంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగ వచ్చి గుంటూరు రేంజ్ డిఏజ్గా ఉన్నప్పుడు ఒకటి నెక్స్ట్ కడప ఏ విధంగా చేశారు ఫ్యాక్షన్ రేంజ్ ఐజీగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ ఏ విధంగా తీసుకొచ్చారు అంటే ఫ్యాక్షన్ మూలాలు ఉన్న జిల్లాలో పనిచేశారు కాబట్టి మీకు అంటే మీకు పేరు పెట్టారు అయితే అప్పుడున్న ఛాలెంజెస్ ఎలాగుండేతో పాటు ఇటీవల మీరు ఒక బీజేపీ పార్టీకి దగ్గర అవ్వడం దాని వెనక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి ఈ ప్రశ్నలు సమాధానం చెప్పే ముందు ఎస్కే జయచంద్ర గారి కుటుంబ నేపథ్యం ఆయన ఎందుకు ఐపీఎస్ అవ్వాలనుకున్నారో చెప్పండి నేను పుట్టింది ఇక్కడ కాకపోయినా ఇంత ఏజ్ నుంచి అంటే సుమారు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాల ఏజ్ నుంచి నేను హైదరాబాద్లోనే పెరిగాను ఇక్కడే మన మలక్పేట దగ్గర ఆజంపుర హై స్కూల్లో చదువుకున్నాను నేను పక్క లోకల్ మీరు అయితే అక్కడ హెచ్ఎస్సి ఆ రోజుల్లో హెచ్ఎస్సి ఉండేది ఎస్ఎస్సి కంటే కూడా అంటే లెవెంత్ క్లాస్ అనేవారు అనమాట హెచ్ఎస్సి మా స్కూల్ అంతట్లోనూ నాకు ఒక్కడికే ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది అటు పది తరాల పాటు ఎవరికి రాలేదు అటు తర్వాత వచ్చిందేమో నాకు తెలియదు కానీ అంటే అది ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఆజంపుర గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లో చదివాను దాని తర్వాత పిఓసి న్యూ సైన్స్ కాలేజ్ నారాయణగూడలో చదివాను అట్లాగే బిఎస్సి కూడా ఎంపీసీ తోటి నారాయణగూడ న్యూ సైన్స్ కాలేజ్లోనే చదివాను అప్పుడు సుదర్శన్ గారని ప్రిన్సిపాల్ గారు ఉండేవారు ఆయన మాకంతా కూడా గొప్పగా మార్గదర్శకత్వం ఇచ్చారు తర్వాత నేను ఈ ఎంఎస్సి ప్రీవియస్ ఎంఎస్సి ప్రీవియస్ ఏదైతే ఉందో అది మన నిజాం కాలేజ్ నుంచి చేశాను ఫిజిక్స్ అట్లాగే ఎంఎస్సి ఫైనల్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో చేశాను తర్వాత అక్కడ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉండగా అట్లాగే మా క్లాస్మేట్స్ అంతా మాట్లాడుకుంటూ అరే అది సివిల్ సర్వీసెస్ రాస్తే బాగుంటుందిరా అంటే ఆ రోజుల్లో ఐఏఎస్ ఎట్సెట్రా సర్వీసెస్ అని అనేవారు ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్గా పేరు మారింది ఆ రోజుల్లో మేము అట్లా సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ నా క్లాస్మేట్ ఒకడు ఉండేవాడు జగన్నాథ్ అని జేఎన్ జగన్నాథ్ రాద్దామరా అంటే రాద్దామని చెప్పేసి అనుకుని యూనివర్సిటీ లైబ్రరీని ఉపయోగించుకుని ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ బ్యాచ్ ఐఆర్టిఎస్లో జగన్నాథ్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు అప్పుడు నాకేమో క్లాస్ టూ సర్వీసెస్లో ఏదో పోస్ట్ ఇచ్చారు అది నేను జాయిన్ కాలే తర్వాత యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లైబ్రరీకి మాత్రమే నేను కట్టుబడిపోయి అక్కడే కూర్చుని సుమారు ఏడెనిమిది గంటల పాటు అక్కడే కూర్చుని అక్కడే పుస్తకాలన్నీ చదివి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ బ్యాచ్లో ఐపీఎస్కి సెలెక్ట్ అయ్యాను అంటే 
నన్ను బేసిక్గా ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు నా క్లాస్మేట్స్ ఆ రోజుల్లో ఈ సర్వీసెస్ అంటే అంత పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది కాదు తర్వాత నేను ఎంఫిల్ చేశాను ఎంఎస్సి ఎంఫిల్ చేసిన తర్వాత కొంతకాలం పిహెచ్డి కూడా అక్కడ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట అప్పుడు సెలక్షన్ వచ్చింది మా ప్రొఫెసర్ గారు ప్రొఫెసర్ కమాల్ అని ఉండేవారు ఆయన అడిగాను సార్ ఏం చేయమంటారు అందులో సెలక్షన్ వచ్చిందంటే తు జారే జాకే జాయిన్ కర్లో అచ్చా జాబాయ్ ఇట్లాగే అన్నారు ఆయన ఠీక్ అయ్యి సార్ అని చెప్పేసి జాయిన్ అయిపోయాను నేను తర్వాత అప్పుడు నాకు నిజంగా ఈ సర్వీసెస్లో ఉండేటువంటి ఛాలెంజెస్ ఛార్ము అంతా కూడా బాగా అర్థమైంది అనమాట నేను నల్గొండ నల్గొండ ఉంటున్నా మన అనంతపూర్ జిల్లాలో సార్ మీరు ఐపీఎస్ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ఏఎస్పీ టు వస్తారు బయటికి దాంట్లో వెళ్ళే ముందు మీ అమ్మగారు మీ నాన్నగారు వాళ్ళు ఏం చేసేవారు నాన్నగారు వృత్తి ఏంటి మా అమ్మ హోమ్ మేకర్ ఆవిడ నాకు ఫుల్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది బాగా చదవరా పైకి రారా అని చెప్పేసి మా ఫాదర్ కేవి శాస్త్రి గారు ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో సెక్షన్ ఆఫీసర్గా పనిచేసేవారు ఇప్పుడు స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ అని అంటూ ఉంటారు సో ఆయన కూడా నాకు మంచి స్ఫూర్తినిచ్చారు ఎట్లాగంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళు ఉండేవారు కదా నువ్వు కూడా అలాంటి కేటగిరీలోకి రావాలి అని ఆయన కూడా నాకు మంచి స్ఫూర్తినిచ్చారు వాళ్ళిద్దరూ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ది పేవ్డ్ ద వే ఫర్ మై సెలక్షన్ ఇన్ టు ఐపీఎస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడు కూడా చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళ ద్వారానే నేను ఈనాడు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను అంటే ఒక మధ్యతర కుటుంబంలో పుట్టిన మీరు తల్లిదండ్రుల యొక్క విలువలు వాళ్ళు నేర్పిన విలువలు వాళ్ళ ఆశీస్సులతో ఈ స్థాయికి వచ్చారు ఎగ్జాక్ట్లీ యువర్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సమాజంలో ఇప్పుడు నేటి సమాజంలో చూస్తూ ఉంటే ఒక దుస్థితి ఏమిటంటే ఎవరికి టైం ఉండట్లా తల్లి తండ్రికి కూడా పిల్లల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేటంత టైం ఉండట్లేదు పిల్లలకు కూడా ఇంటికి వచ్చి తల్లిదండ్రులతో ఎక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ సమయం గడిపేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉండటం లేదు సమాజ పరిస్థితులు అట్లా మారిపోయాయి మనం ఏం చేయలేం ఇప్పుడు నా భావన ఏమిటంటే కొంచెం ఈ యొక్క తల్లిదండ్రి మరియు పిల్లల మధ్య అనుబంధాన్ని పెంచాలి యువతకి ఒక మార్గదర్శకత్వం మనం చేపట్టాలి ఈ ఉద్దేశం నా మనసులో ఎప్పటి నుంచో చాలా బలంగా నాటుకుపోయింది అనమాట అంతేకాకుండా నాది మరొక విష్ ఏంటంటే మనస్ఫూర్తిగా నేను అనుకునేది ఏంటంటే స్త్రీ చైతన్యం నా మదరు మీరు చెప్తే నమ్మరు ఆవిడ గొప్పగా కవిత్వం రాసేది మంచి పాటలు పాడేది ఒకటి గుర్తుందా గుర్తుంది ఒకటి పాడండి అమ్మకి ఉన్నారా అమ్మగారు ఆవిడ పోయారు ఆవిడ పోయారు ఫాదర్ కూడా పోయారు ఆవిడ జ్ఞాపకార్థం పాడండి ఒకటి రాధాపతే మంగళం ధీర గంభీర శృంగార గైకోర శ్రీ రాధాపతే మంగళం వేద గోచరుడవు నీవే కదా మోదాముతో నన్ను బ్రోవార నంద ముకుంద గోవింద గైకోర రాధాపతే మంగళం ఇది మంగళహారతి పాట ఇలాగ చాలా పాటలు ఆవిడ రచించారు నాకు తెలిసి మోర్ దాన్ వన్ ఫిఫ్టీ సాంగ్స్ బాబా బాబా ఆవిడ అంత టాలెంట్ ఉంది తర్వాత మా ఇంటికి వచ్చే పనివాళ్ళని కూడా బాగా అంటే ఈ బాసాన్లు తోమే వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఇల్లు ఊడ్చేవాళ్ళు వీళ్ళంతా వాళ్ళని కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేసేది ఆవిడ నుంచి నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే లేడీస్లో చాలా క్యాపబిలిటీ ఉంది మహిళల్లో నిజంగా చైతన్యం మనం తెప్పించి దాన్నే మనం విమెన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ అని ఈ కాలంలో అంటూ ఉంటారు ఇది కానీ తీసుకొస్తే నిజంగా వాళ్ళు నిజంగా మన యువతకి భవితకి దేశానికి కూడా చక్కటి మార్గదర్శకులు అవుతారు ఎందుకంటే మదర్ తన పిల్లల్ని పెంచినట్లుగా చూసుకున్నట్లుగా వేరే ఎవరు చూడలేరు కరెక్ట్ ఆ యొక్క క్యాపబిలిటీ అంత క్యాపబిలిటీ ఉండేటువంటి మహిళల్ని పైకి తీసుకురావాలి అది నాకు ఎప్పటి నుంచో మనసులో నా చిన్నప్పటి నుంచి నాటుకుని పోయింది అనమాట ఇప్పుడు నా కోరిక తీరుతుందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఓకే మీ కోరిక ఖచ్చితంగా తీరుతుందండి మీరు వెళ్తున్న వేసిన స్టెప్స్లో తీరాలని కోరుకుందాం ఇక మీరు ఐపీఎస్ ఎన్పిఏలో ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఎక్కడండి ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఎన్పిఏ హైదరాబాద్ 
I was posted as ASP Penukonda. Penukonda is Anantapur Jilla. Oh. That is a very good subdivision. It is a very good subdivision. Now, Hindu, Puru, Puttaparthi, even in that area. So, I was doing this for one and a half years. Is there a faction in the Penukonda? No, it is not. It is a very good subdivision. It is a very good subdivision. Okay. Then you are the first SP or the first SP or the first DG? Then you are the SP or the SP. Ah, super officer. After that, you are the DG or the DG or the DG. I think it was Prabhakar Rao or R Prabhakar Rao. Pradham Prabhakar Rao. Yes. Okay. That's what I mean. After that, the ASP is in the ASP Vijayawada city. Okay. That's where it is. Kerana land order, cecen orang mana? Apur kuda nak kau nan bawal orang. Penuh kau dalam ikut march pun orang sengat nan kutu tu. Ante first posting ada kah pati ASP ka? Yes. Akda march pun lain sengat nan itu ante. I public service ante itu ante nak baga tilsen. Mukhinga putu perti beli orang kata. I bandar bos sulu buat permen beli orang ni. Itu once atau twice matra um swami darshana nan beli orang. Mana satu sahaja bapa kita darshanan kita beli. Apa dia entah entah. Ayatnya, ia itu yang kita perjalul ni cuci kena baru. Ini, dah ini kalau pernah dah entuh pergi dengan mata strong basement atau foundation itu was laid at that place dengan mata. So, a foundation ni dah pernah dah lebih bauan nanti leh teh. Dan ni dah katet bauan orang kita bauan tu. Pernah dah serga leh apa tu? Bauan. Dan tu kan ini dah kan ini. स्त्री चैतन्य होना न वालो मन भविष्य तक के पुनादल व्यवस्था रो अभी स्ट्रांग का पड़ा ले अदन माटा अधि पुट्टपर्ती का नहीं लेता पेनकोंडलो एसपी का वरना पुरु ना को गप्पा मंच फाउंडेशन ऐडन जरगन सो अपन इंचे कोड़ा ने नो आ विलोवलो आ प्रिंसिपल्स ओ कोड़ा फाउंडेशन स्ट्रांग का उन्हें कन का ने न Okay, pernah guna terbawa tu, wajah wala. Wajah wala, lawan daripada ke belian mana. Apa dia orang ni mikul SP kan? Apa rumah SP kan? Orang Rama atau Raya itu orang undeh bar. Okay. Ain tu te, nak cahala satu sambandha lobi kuda undeh bi. He used to take care of me like his own younger brother. Okay. Sakkaga ani pilch cepai orang ilah jaya leh injepesi. Anen kuda adewi dengga narsukuni, lawan daripada isu itu orang tuh cina pur matro. Nanti ni 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 alat tisu ni orang. Alat tisu kau orang kuda ini ni cepat. Di jawa lalu sahaja orang road itu orang kan pesan tak? Kan pesan. Cala bundi kuda. Bundi. Mir village serik mir main cala ni jekade apa macam ni? Apa dek ayat dua parti lembah jenis berbeza lalu orang. Ini dulu road itu orang galu. Ini perlu ini rangga nehru bilang tak undeh baru hari ini. Walaupun ada bundi orang kau kata orang bundi kat ni. Ah, orang kau ni macam mana? Saman lalu. Hah. Aite. Apa tu? Walaupun macam apa pelici. Waran yang kita cewa ni. Terwata polis station logo da, kunci cepi. Ma yesai lantar tu te neno regular ka monthly, rondo mood sahul meeting bete wa ni, including inspector so wala lantar kuda. Pete i wala cepi wa ni, i raudi logo i lantar miru, i lantar bhay pada ni te ya, miru wala ni control cewa ni, awasan i ta case book cewa ni. Ani cepi te ukur sahul ma kedo interference sunton sahul, al sahul, al sahul ni te. Adun tak nak kau dengar ni jenis kunta, ni no mana SP kan orang main jenis kunta. Me duty me kerja kerja je, me kerja pun me kerja kerja kan nirwahin cend. Ani cipte, within three months lo, ini rowdy zaman tak kuda bag control lo kacis. Ini kan time yang nirbahinga kesel betul. Terwata ini ML le adun tak iya do, rangga garu. Ma time lo matro, ni ni SP kan orang pun matro. Cala Maria dicce wadu naku, adewe dengga, na dekir kucina pula lah, kurcun mante aku dah kurcun wadu kat. Parale itu kurcun mante cewer ke apur kurcun wadu, atlan mata. So, ala ante gawurong, terwata, i officer lantar ke, yaverena sere ASP gani, SP gani yaverena sere field level lo, panjasa wadu ke rawa lantai, mana perwatan gula, Maria itu porokengga undal, mana mata gula Maria itu porokengga undal. Tapi kan manusia betul macam tu, ada. Wad, wad, prajal macam tu, anu perdapatan, atlet kan cukup istar. Sir, miru cesson sami lolo, rangga anu wkti, apade ke rowdy shooter, kani, polis lopat lama tu, maria dega unde orang ni, miru jeptun, ni dar kucina pula respect ke macam tu. 
కానీ రౌడీజం ఎందుకండి అక్కడ అలాగా కంటిన్యూగా అవుతూనే వస్తుంది మీరేమో వాళ్ళందరి మీద కేసులు పెట్టామంటున్నారు కానీ దాని పులి స్టాప్ ఎందుకు పడలేదు చూడండి ఒక్క ఆఫీసర్ చేస్తే సరిపోదు సక్సెసర్స్ కూడా చేయాలి నా తర్వాత ఎవరు వచ్చారో నాకు తెలియదు సరిగ్గా గుర్తులేదు సక్సెస్ ఆఫీసర్స్ ఈ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలి అని చెప్పేసి గట్టిగా పూనుకొని వాళ్ళ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు కింద డిఎస్పీ గారు ఏఎస్పీ గారు గట్టిగా చేసినంత మాత్రంలో సరిపోదు పైన ఎస్పీ గారు డిఏజీ గారు డీజీ గారు కూడా వాళ్ళకి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వాడు ఒక ప్రిన్సిపల్ ప్రకారంగా ఒక రూల్ ప్రకారంగా ఒక లా ప్రకారంగా పనిచేస్తున్నాడు కనుక అతనికి తప్పకుండా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి సో అలా సపోర్ట్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో రౌడీజం కంటిన్యూ కాక ఏమవుతుంది అంటే ఆ ప్రాంతంలో రౌడీజం పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడ పనిచేసినా మూలాలు చూస్తుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతమే కాదు ఏ ప్రాంతం అన్నా కానీ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేటటువంటిది లేకపోతే తప్పకుండా రౌడీజం పెరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాను ట్రాఫిక్ జామ్లో ఇరుక్కున్నాను అది ట్రాఫిక్ని ఎఫెక్టివ్గా కంట్రోల్ చేయలేకపోతే లేదా ఎక్కడ పడితే అక్కడ యూటర్న్లు అవి పెట్టేస్తూ ఉంటే ట్రాఫిక్ జామ్లు కాక ఏమవుతుందండి అట్లాగే రౌడీజాన్ని మనం మొగ్గలోనే తుంచేయకపోతే లేదా ఒకసారి కంట్రోల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పెరగకుండా మనం దాన్ని చూసుకోకపోతే రౌడీజం ఎనీ వేర్ ఇట్ విల్ గ్రో ఎనీ వేర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఓకే అంటే ఎవరైనా ఆఫీసర్ కంట్రోల్ చేస్తారో ఆ సేమ్ ఫార్మేట్ నెక్స్ట్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ ఆఫీసర్ అటు నెక్స్ట్ ఆఫీసర్ అటు నెక్స్ట్ ఆఫీసర్ కంటిన్యూ కావాలి కంటిన్యూ చేయాలి అదే కాకుండా ఈ కొన్ని రాజకీయ ఒత్తిళ్ళు ఉంటాయి ఆ ఒత్తిళ్ళని ఏంటంటే చాకచక్యంగా చాలా పొలైట్గా చాకచక్యంగా దాన్నేమో మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంతేగాని ప్రతి పొలిటీషియన్స్ తోటి నేను కొట్లాడతానంటే అది నడవదు సార్ ఎప్పుడు ఎవరు మీకు ఈ విషయంలో పొలిటీషియన్ ఎవరైనా ఎదురుపడ్డారా చాలామంది ఎదురుపడ్డారు కానీ నాకు మా ఎస్పీ గారు బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చేవారు రామ్ అవతార్ యాదవ్ గారు దాని మూలాన్ని చక్కగా ఒక ప్రిన్సిపల్ ప్రకారంగా రూల్ అండ్ లా ప్రకారంగా ఈజీగా కంట్రోల్ చేసాం అచ్చా ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా సార్ విజయవాడ తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చారండి విజయవాడ తర్వాత కడప ఎస్పీగా నేను పోస్ట్ అయ్యాను ఓకే ఫస్ట్ ఫ్యాక్షన్కి వెళ్ళారు మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు వాళ్ళంతా సీఎంలు కూడా అయ్యారు ఎంతో రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు ఇంకా అప్పుడు ఆయన ఎంపీగా ఉన్నారు ఎంపీగా ఉండేవారని నాకు గుర్తు ఆయన ఎంత మర్యాదగా మాట్లాడేవాడు నిజంగా ఫోన్లో మాట్లాడినా కానీ లేదా ఒక్కొక్కసారి అప్పుడప్పుడు వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ నా ఆఫీస్కి కూడా ఆయన వచ్చారు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు సీఎంగా ఉండేవారు టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉండేది ఈయన కాంగ్రెస్లో ఉండేవారు ఎంత మర్యాదగా ఎంత చక్కగా ఎంత మృదువుగా సంభాషించేవాడో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయనకు నిజంగా చేయత నమస్కారం పెట్టాలి ఆ మృదుత్వ మూలాన్ని కొన్ని పనులు అంటే చిన్న చిన్న ట్రాన్స్ఫర్లు ఆయన ఒక్కోసారి రెండు మూడు అడిగితే ఒకటన్నా చే చేసి అలా చేసేవాళ్ళం మేము ఎందుకంటే ఆ మర్యాదకి ఆ యొక్క విలువ ఎప్పుడూ కూడా ఉంటుందన్నమాట అంత మర్యాదగా ఆయన ప్రవర్తించేవారు సార్ ఆ జిల్లాలో మీరు వెళ్ళేసరికి మీకు మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏముందండి రాజశేఖర రెడ్డి గారి నుంచి చాలా ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంది కానీ అక్కడ ఫ్యాక్షన్ పుట్టిన కొన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి కదా ఉన్నాయి కడప జిల్లాలో ముఖ్యంగా ఈ జమ్ముల మడక ఇటువంటి ప్లేసులు ఉన్నాయి కదా ఈ ఈవెన్ పులివెందల తర్వాత ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి ఆ ఏరియాస్ అన్నిట్లోనూ కూడాను ఒకటే వీ యూస్ టు డిప్లాయ్ ది ఫోర్సెస్ ఏవైతే కొన్ని ఫ్యాక్షన్ టైప్ ఆఫ్ విలేజెస్ ఏరియాస్ ఉంటాయో ఒక ఎస్ఐ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఒక నలుగురు కానిస్టేబుల్స్ని విత్ వెపన్స్ అంతా కూడా పెట్టేవాడు వెపన్స్ అండ్ లాఠీస్ వెపన్స్ ఇచ్చేమని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫైర్ చేయడం కాదు కానీ లాఠీ ఇస్తే మాత్రం దాన్ని కరెక్ట్గా ఉపయోగించాలని చెప్పి చెప్పేవాడిని నేను ఫైరింగ్ ఆర్డర్స్ వరకు వస్తే మీరు తప్పకుండా సీనియర్స్ నుంచి సలహా తీసుకుని మాత్రం ఫైరింగ్ చేయాలి అంత ఆ పరిస్థితులు అసలు రానే రావు అట్లే ప్రొద్దుటూరులో కూడా కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు అప్పటి కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో ఇటువంటి ఫ్యాక్షనిజం ఉండేది ఈయన రమణారెడ్డి ఎవరో ఉండేవారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మీరు మృదువుగా చక్కగా మాట్లాడి అడ్వైజ్ చేస్తే ఎవరైనా సరే లొంగి వస్తారు నేను చెప్తున్నాను అంతేగాని ఒక ఈ అధికారంలో ఉండేటువంటి ఒక పార్టీకి మనం బానిసలుగా మారిపోయి అవతల పార్టీ వాడిని సరిగా మనం న్యాయంగా ట్రీట్ చేయకపోతే డెఫినెట్గా ఫ్యాక్షన్ పెరుగుతుంది ఫ్యాక్షన్ కాదు రౌడీజం కూడా పెరుగుతుంది వీళ్ళు వాళ్ళు కలిసి కొట్టుకుంటారు అవునా మరి కడప జిల్లాలో మీరు చాలా పొలైట్గా 
మృదువుగా వాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడిన తర్వాత కూడా ఒక నాలుగైదు మటలు జరిగాయి కదండి ఇప్పుడు చూడండి ఒక జిల్లాలో లేదా ఒక ఏరియాలో మర్డర్స్ చేయడం ఒకళ్ళని వాళ్ళు పొడుచుకోవడం బాంబులు వేసుకోవడం అది అలవాటు అనుకోండి అలవాటు పోవాలంటే దాని టైం పడుతుంది సక్సెస్సివ్ ఎస్పీలు కూడా అదేవిధంగా ప్రవర్తించాలి ఇప్పుడు చూడండి నాకు బాగా రైస్ తినే అలవాటు ఉంది డాక్టర్ గారు ఏమన్నారు మీరు ఎక్కువ రైస్ తింటే షుగర్ తగ్గదు అని చెప్పేసి చెప్పారు అయినా మనం మానేవా తింటూనే ఉన్నాం కొంచెం కొంచెం తగ్గించుకొస్తుంటాం అది తగ్గలేదు నాకైతే కానీ కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నాను ఎట్లా అంటే వాకింగ్ అది చేసి రన్నింగ్ చేసి జాగింగ్ చేసి మొత్తం అది కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నాను కానీ సాధారణంగా ఫ్యాక్షన్ జిల్లాలో ఏరియా డామినేషన్ ఉండాలి ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి ఫ్యాక్షనిస్ట్ అన్న వాడికి పోలీస్ కనిపించాలి వాడికి ఎప్పుడు నిత్యం కౌన్సిలింగ్ చేస్తేనే వాటిలో మార్పు వస్తుందని చాలామంది ఆఫీసర్లు అంటుంటారు మరి మీరు ఈ మూడు స్టెప్స్లో వెళ్ళారా లేదు మృదువుగా మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమి మార్పు వచ్చింది లేదు మృదువుగా మాట్లాడడమే కాదు కింద లెవెల్లో మరి ఎస్ఐ ఆధ్వర్యంలో ఫోర్సెస్ని ఏర్పాటు చేశాం కదా అంటే కంప్లైంట్ వచ్చినా మేము లీగల్గా యాక్షన్ తీసుకునే వాళ్ళం దానికి బహుమాటం లేదు రెండవది పీస్ కమిటీస్ అనేవి పెట్టేవాళ్ళం సూపర్ పీస్ కమిటీస్ పెట్టి అక్కడ లోకల్గా ఉండే పెద్ద మనుషులు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళని ఇద్దరు ముగ్గురిని కూడా పీస్ కమిటీస్లో సభ్యుల కింద చేసి మా ఇన్స్పెక్టరో లేకపోతే డిఎస్పీ గారో ఆ పీస్ కమిటీకి చైర్మన్గా ఉండేవారు నేను అప్పుడప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి పీస్ కమిటీ మెంబర్స్ని పిలిచి మీరు గ్రామాన్ని కంట్రోల్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ గ్రామాన్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మీ గ్రామం సుభిక్షంగా ఉండాలంటే మీరందరూ ఐకమత్యంతో మెలగాలి అని ఆ యొక్క ఈ పీస్ కమిటీ మెంబర్స్కి అంతా కూడా నేను అడ్వైజ్ ఇచ్చేవాడిని సో ఈ పీస్ కమిటీస్ తోటి చాలా ఎఫెక్టివ్గా అక్కడ చేంజెస్ అవి కూడా వచ్చాయి తర్వాత కూడా చాలా కాలం నేను ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా చాలా కాలం అంటే మోర్ దెన్ ఎ ఇయర్ అండ్ ఆర్డ్ ఆ పీస్ఫుల్నెస్ అనేటువంటిది కంటిన్యూ అయింది ఓకే ఇంక్లూడింగ్ పెద్ద పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళకి ఒక ట్రీట్మెంట్ అపోజిషన్ పార్టీకి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా వైలెన్స్ పెరుగుతుంది కానీ మనం రూల్ ప్రకారంగా పెడితే లా ప్రకారంగా పెడితే అట్లా ఉండదు కరెక్టే కానీ పొలిటీషియన్ ఆల్రెడీ పవర్లో ఉన్న పార్టీ మీకు ఆ విధంగా మీకు పనిచేయనేది కదా ఫ్రీ హ్యాండ్స్ ఇవ్వదు కదా మాకు ఇచ్చారు అది తేడా ఎన్టీ రామారావు గారు పెద్ద ఆయన మా మమ్మల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయండి రౌడీయిజం ఇవి ఉండకూడదు ఈ బాంబు దాడులు అవి ఉండకూడదు అని మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చేవారు ఆ రకంగా ఆయన పార్టీ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అప్పుడు ఉన్నారు ఆయన పార్టీ వాళ్ళు కూడా నా మీద ఒక్కొక్కసారి ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు ప్రెషరైజ్ చేసేవారు కానీ నేను చెప్పేవాడిని పెద్ద ఆయన అట్లా చెప్పారు కదా మీరే ఫాలో కావాలి మేము ఫాలో అవుతున్నాం మీరు కూడా ఫాలో అండి అదే అనమాట దట్ సౌ ఈ కంట్రోల్ ఓకే అది మనం ఏంటంటే గట్టిగా నిలబడాలండి ఒక్కొక్కసారి సీఎం గారికి కూడా మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది సార్ ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ కాదు మేము రూల్ ప్రకారంగా ఇట్లా నడుచుకోవాలి ఇట్లా నడుచుకోకూడదు అంటే ఆ గట్స్ ఉండాలి ముందు మనకి గట్స్ అంటే మా ట్రైనింగ్ ఎందుకండి లేకపోతే మాకు హార్స్ రైడింగ్ ఉంటుంది మీ లాంటి వాళ్ళు ఏమో కానీ చాలామంది భయపడి ఏదో మేనేజబుల్ చేస్తుంటారు కదండి ఆ భయం ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుందేమో అని ట్రాన్స్ఫర్ అనే దాని మీద భయం లేకపోతే యు కెన్ డూ యువర్ డ్యూటీ ప్రాపర్లీ యు కెన్ డ్యూ డూ యువర్ డ్యూటీ లీగల్లీ అంటే అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఆఫీసర్లు యొక్క పోస్టింగ్లు ఉండేవి మీ ఆఫీసర్ బాగా పనిచేసి మీ సీనియర్ ఆఫీసర్ డీజీ గారు మంచి ఆఫీసర్ అని పోస్టింగ్ ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు కదండి చూడండి ప్రపంచం అంతా మారిపోయింది మన యువత మారిపోయింది మన దేశం మారిపోయింది ఇప్పుడు ఇదే రకంగా మరి ఆఫీసర్లు కూడా మారుతారేమో మరి నాకు తెలీదు కానీ నేను వాళ్ళకి ఇచ్చే అదే యువ ఆఫీసర్స్ అందరికీ ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్గా చెప్పే విషయం ఏంటంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఐఏఎస్ ఆర్ ఐపీఎస్ ఆర్ ఐఆర్ఎస్ ఎవరైనా సరే దే మస్ట్ ఫాలో ది రూల్ దే మస్ట్ అప్లై ది లీగాలిటీ టు ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ లీగల్గా ఇది కరెక్ట్ అది మాత్రమే చెయ్యాలి చెయ్యని ఇవ్వాలి కూడా అది అవసరం అయితే అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి సార్ ఇది కరెక్ట్ కాదు అంటే మీ కాలంలో ఉన్న పొలిటీషియన్స్ మీ లాంటి వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వినేవారు వినేవారు కరెక్ట్ కానీ ఇప్పుడున్న ఆ పొలిటీషియన్స్ వినే పరిస్థితులు లేరు ఎందుకు వినండి చెప్తే చెప్పగా చెప్పగా చెప్పి నువ్వు మాకు సలహాలు ఇచ్చావు స్థాయిలో ఉన్నావని చెప్పి వాడిని అక్కడ నుండి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు చేయనేయండి ఇప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్ ఓకే అది చేస్తే చేసుకోండి పర్వాలేదు అని నేను చెప్తాను నా ప్లేస్లో ఇంకొకడు వస్తాడు అతను కూడా ఓకే చేసుకో చేస్తే చేసుకో ఈ
ఐకమత్యంగా ఉండి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు చాడీలు చెప్పుకోకుండా ఓ పోస్టింగ్ కోసం అని చెప్పేసి ఓ మంచి ఆఫీసర్ ఉన్నా కానీ ఒక దురుద్దేశంతో అతను బ్యాడ్ ఆఫీసర్ అండి అతను ఇదండి అదండి ఒకసారి వాడు కరప్ట్ అండి ఏం లేకపోయినా సరే ఇట్లా చాడీలు అవి చెప్పడం వల్ల ఒకళ్ళకొకళ్ళు పోటీ పెరుగుతుందే కానీ వీళ్ళు ఐకమత్యం ఉండటం లేదు ఆఫీసర్లు అయితే ఎప్పుడైతే ఐకమత్యంగా ఉంటారో అప్పుడు ఏ పొలిటీషియన్ ఏం చేయలేడు రైట్ సార్ కడపలో మేము పనిచేసిన సమయంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీకు ఉన్న అనుబంధం ఏదైనా ఉంటుందండి అనుబంధం అంటే ఏం లేదు ఆయన చాలా మర్యాదస్తుడు చాలా మర్యాదగా మాట్లాడేవాడు నేను కూడా ఇప్పుడు చూడండి మర్యాద ఎప్పుడు ఇచ్చి పుచ్చుకోవాలి ఆఖరికి ఆయన సీఎం అయిన తర్వాత కూడా అంత మర్యాదగాను నాతో మాట్లాడేవాడు అది రియలీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి సార్ కడప తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చారు కడప తర్వాత నేను ఆదిలాబాద్ వెళ్ళాను ఇక్కడ నుంచి అట్టు తీసుకొచ్చారు అప్పటికే అది ఆదిలాబాద్ అనేది నక్సల్స్ మూమెంట్ బాగా నక్సల్ మూమెంట్ అది కూడా బాగానే ఉండేది ఇంద్రవల్లి ఇలాంటి సంఘటన కూడా అప్పుడే జరిగింది దానికి ముందు ఇంద్రవల్లి సంఘటన కూడా జరిగింది తర్వాత నేను వెళ్ళాను నక్సలిజం మనం అనుకున్నంత తీవ్రమైనటువంటి విషయం కాదు యాజ్ కంపేర్డ్ టు టెర్రరిజం నక్సలిజం అంత తీవ్రమైనది కాదు కాదు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే వాళ్ళు ఒక ఈ ఉద్యమకారులు నక్సలైట్ ఉద్యమకారులు ఎవరైతే ఉండేవారో ఈ పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ అనేది కొండపల్లి సీతారామ గ్రూప్ ఇటువంటి వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక సిద్ధాంతాన్ని నమ్మేవారు వాళ్ళకి అధికారం కావాలి అధికారం తుపాకీ కొట్టడం ద్వారా వస్తుంది అనేటటువంటి ఒక మిస్కన్సెప్షన్లో వాళ్ళు ఉండేవారు అనమాట తుపాకీ కొట్టడం ద్వారా మీరు ఓకే మీ దగ్గర మహా అయితే వంద తుపాకులు ఉంటాయి మరి పదివేల తుపాకులు ఉండే గవర్నమెంట్ని మీరు ఎక్కడ ఎదుర్కొంటారు మరి గవర్నమెంట్ దగ్గర కూడా తుపాకులు ఉన్నాయి కదా అది వాళ్ళు ఒక మిస్కన్సెప్షన్లో ఉండేవారు కానీ తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు చూసారా నక్సలిజం బాగా తగ్గిపోయింది ఎందుకంటే యువత అంతకుముందు అన్ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉండేవారు కొంతమంది ట్రైబల్స్ ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పినట్టు మనకు అధికారం రావాలి మీరంతా అధికారం అది అధికారాన్ని పంచుకోవాలి అది తుపాకు కొట్టడం ద్వారా వస్తుందని చెప్పేసి నాలుగు నాటు తుపాకులు వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు వాళ్ళు ఇట్లా పేల్చి చూసుకునేవారు ఈ రకంగా చేసే వాళ్ళని కొంతమంది మాత్రమే నక్స్ ఈ సీనియర్ నక్సల్స్ ఎవరైతే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బహుశా వీళ్ళని రాంగ్ డైరెక్షన్లోకి తీసుకెళ్లారేమో అని నా యొక్క అభిప్రాయం సార్ అది అప్పుడు కూడా సేమ్ థింగ్ ఓకే ఈ పోలీస్ పార్టీలని ఎక్క ఎక్కడైతే నక్సల్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ వాళ్ళు కూడా ఉండేవారు వాళ్ళని అక్కడ పోస్ట్ చేసేవాళ్ళం సేమ్ మెథడే ఫాలో పీస్ కమిటీస్ పెట్టేవాళ్ళం గ్రామస్తులకి కింద ఆఫీసర్స్ నచ్చ చెప్పాలి ఇదే విధంగా మరీ సీరియస్గా ఉన్న చోట అడవుల్లోనూ అక్కడ కూడా ఆర్మడ్ అవుట్ పోస్ట్ ఏఓపీస్ అని అంటారు అవి వేసి ఎక్కువగా వీళ్ళు తుపాకు కొట్టాలు తీసుకుని మరీ ఎక్కువగా అందరినీ బెదిరించకుండా బాగా కంట్రోల్ చేయడం జరిగిందనమాట సార్ మీరు వెళ్ళేసరికి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కువ మూమెంట్ ఉంటుంది తిరియాని ప్రాంతం ఉండేదా లేదా ఇంద్రవల్య అటు కాదు బెల్లంపల్లి కాగజ్ నగర్ బెల్లంపల్లి లక్సట్టిపేట తర్వాత ఈ ఉట్నూరు ఇటువంటి ప్లేసెస్లో కొంచెం మూమెంట్ ఎక్కువ అక్కడ ఏమైనా అటువైపు నుంచి ఉండేదండి రిటైలేషన్ ఉండేదా బాగా అప్పుడు అటువైపు నుంచి వాళ్ళ వైపు నుంచి బాగానే ఉండేదా ఏం లేదు ప్లాస్టింగ్లు అలాంటివి ఏమీ చేయలేదు వాళ్ళు కానీ కానీ మీ వైపు నుంచి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్లు ఏం జరిగాయి అక్కడ మీరు ఉన్న టైంలో ఇప్పుడు అట్ ఇప్పుడు పోలీసుల పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందంటే మేము అనవసరంగా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తే మా మీద ఎంక్వైరీలు వస్తాయి కానీ పోలీసులు ఎప్పుడు ముందు పోయి కలిగి కలగ చేసుకోరు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రా ప్రాణ రక్షణార్థం మాత్రమే వాళ్ళు ఆయుధాలను ఉపయోగిస్తారు లేకపోతే ఓన్లీ ఫర్ ప్రివెన్షన్ సేక్ వాడు ఒకటి గన్ పెట్టుకుని నిలబడతాడు కానిస్టేబుల్ అంతే అంతవరకు ఏమనడు వీళ్ళ దగ్గర ఉండే వెపన్స్ అన్నీ కూడా సుపీరియర్ వెపన్స్ ఉంటాయి ఏకే ఫార్టీ సెవెన్లో అవన్నీ కూడాను మంచి మంచి వెపన్స్ పోలీసుల దగ్గర ఉంటాయి అందుకని ఈ నాటు తుపాకులు వాళ్ళు న్యాచురల్లీ భయపడేవారు అది అనమాట అక్కడక్కడ సీనియర్ లీడర్స్ ఏదో స్మగుల్ చేసుకొచ్చి ఏకే ఫార్టీ సెవెన్లో అటువంటి అక్కడక్కడ యూజ్ చేసేవారు ఈ ఇట్లాగే కొన్ని ఎన్కౌంటర్స్ అవి కూడా ఆ కాలంలో అంత ముందు కాలంలో ఉండేవి నా టైంలో ఐ హ్యావ్ ప్రొటెక్టెడ్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ ఓకే ఒక నక్సలైట్ని పట్టుకున్నాం పట్టుకుంటే అతన్ని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించాను రూల్ ప్రకారంగా ఒకవేళ మీరు అడవుల్లో పెట్రోలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు 
వాడు ముందు ఫైర్ చేస్తే అప్పుడు మీరు కూడా రిటాలియేషన్ చేయండి వాడు ముందు ఫైర్ చేయకుండా మీరు మాత్రం ఫైర్ చేయడానికి వీల్లేదు సార్ ఆ సిచ్యువేషన్ని మీరు లాండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూగా చూసారా లేదు ఇది పూర్తిగా సామాజిక ఆర్థిక కోణంలో చూసారా రెండు కోణాల నుంచి ఈ సామాజిక ఆర్థికమైనటువంటి ఈ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్గా ఉంటాయో ఇప్పుడు చూడండి ఒక పొలిటీషియన్ కానీ లేకపోతే ఒక పెద్ద మనిషి బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ మంచి కారులో తిరుగుతూ ఉంటాడు మోటార్ సైకిల్ వాడికి కొంచెం అసూయ ఉంటుంది అంతే కదా నేను ఆ స్థితికి ఎప్పుడు వస్తాను అని ఉంటుంది లేకపోతే నాకు ఆ కారు ఉంటే బాగుండేదే అని అనుకుంటాడు సో ఇదే ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట సామాజిక పరంగా ఏంటంటే ఈ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అట్లాగే ఆర్థిక పరంగా కూడా డిఫరెన్స్ ఇన్ ది లెవెల్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దర్ ఫ్రమ్ టైమ్ ఏమో మీరు ఎప్పటి నుంచో చరిత్రలోకి వెళ్ళి మీరు తవి చూసినా అది ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలాంటి సామాజిక ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఈ లెవెల్స్ని బేస్ చేసుకుని కొంతమంది ఈ లోయర్ పీపుల్ని లో క్లాస్ పీపుల్ని అంటే ఇప్పుడు మిడిల్ క్లాసు లో క్లాసు అప్పర్ క్లాస్ అని ఉంటాయి కదా ఈ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ లోయర్ క్లాసెస్ని కూడా కొంచెం రెచ్చగొట్టి ఈ రకంగా ఒక అది తప్పుడు మార్గంలో వాళ్ళనేమో వెళ్ళేలాగా చేశారు అంతే నక్సలిజం వేర్ ఆస్ టెర్రరిజం అట్లా కాదు అది ఇంకా డేంజర్ అది ఇంకా అది చాలా డేంజర్ నా పర్సనల్ వ్యూ ఏంటంటే ఏ ఉండదు దాని ఊరికే మతం కానీ లేకపోతే మరొక ప్రయోజనం కానీ అది మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకేం ఉండదు సో కానీ నక్సలిజం అట్లా కాదు ఇట్స్ ఓన్లీ దే ఆల్సో కాల్ ఇట్ హస్ పీపుల్స్ మూమెంట్ గవర్నమెంట్ చేసేది కూడా పీపుల్స్ మూమెంట్ కదా పబ్లిక్ కోసం చేసేటువంటిదే కదా గవర్నమెంట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అదనమాట హైదరాబాద్ జిల్లా మీకు బాగా మెంబరబుల్ ఇష్యూ అని ఉందా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మెమరబుల్ ఇష్యూస్ అంటే చాలానే ఉన్నాయి ఒకటి అక్కడ ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే ఇద్దరు టాప్ నక్సలైట్స్ నిర్మల్ దగ్గర పట్టుబడ్డారు పట్టుబడితే నేను వెళ్ళాను వాళ్ళని ఇంట్రాగేట్ చేశాను ఇన్స్పెక్టర్కి డిఎస్పీకి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చాను ఎవరైనా ఇన్స్పెక్టర్ డిఎస్పీ సరిగ్గా గుర్తులేదు ఓకే వీళ్ళని వెంటనే అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించండి సార్ 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 వాళ్ళు చాలా టాప్ పీపుల్ సార్ అని జైలుకు పంపించవాయా అని చెప్పాను అంత అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపించారు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఆ రోజుల్లో ఈయన బాలగోపాల్ హరగోపాల్ అని ఇద్దరు ఉండేవారు వీళ్ళు ఈ ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు మానవ హక్కుల గురించి అదంతా ఎక్కువగా మాట్లాడేవారు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో నా ఆఫీస్కి వచ్చారు ఆదిలాబాద్ హెడ్ క్వార్టర్ ఆదిలాబాద్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫీస్కి వచ్చారు వచ్చి ఆయన అయితే ఒక ఆయన హరగోపాల్ అనుకుంటే ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ నాకు విజిటింగ్ కార్డు కూడా ఇచ్చినట్టు గుర్తు ఆయన ఏమంటే బాలగోపాల్ కూడా అని చెప్పేసి చీటీ మీద రాసిచ్చారు సరే రండి అని చెప్పి చెప్పాను మా వాళ్ళు అంత ఫ్రిస్కింగ్ అవి చేసి లోపలి పంపించారు అదైన తర్వాత ఆ బాలగోపాల్ ఏమన్నాడు తెలుసా సార్ మీకు శిరసు వంచి నమస్కారం చేస్తున్నాను అన్నాడు థ్యాంక్స్ అండి నేను కూడా శిరసు వంచి నమస్కారం చేస్తున్నాను మీరు కూడా బాగా చదువుకున్నవారు అని చెప్పేసి అన్నాను ఎందుకో తెలుసా సార్ అన్నాడు చెప్పండి అన్నాను ఈ మధ్యన నిర్మల్ దగ్గర మా వాళ్ళిద్దరు సీనియర్ లీడర్స్ పట్టుబడ్డారు వేరే వాళ్ళైతే బహుశా ఎన్కౌంటర్ చేసి ఉండొచ్చు కానీ మీరు అట్లా చేయలేదు సార్ మేము ఏ హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి మేము మాట్లాడుతూ ఉంటాము మీరు ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసినటువంటి ఒక మానవతావాది అందుకనే మీకు నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి అన్నారు తర్వాత ఏదో టీ కాఫీ ఏదో తాగేసి వెళ్ళిపోయారు అది వేరే విషయం ఇది నేను నిజంగా మరోలైనటువంటి సంఘటన ఎందుకంటే ఒక నక్సలైట్ లీడర్ ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క లీడర్ ఇద్దరు వచ్చి నా ఆఫీసులో ఇలా త తల వంచి నమస్కారం చేశారు ఇది రియల్లీ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ అని నా యొక్క అభిప్రాయం ఓకే సార్ ఆదిలాబాద్ తర్వాత నల్గొండ నల్గొండ వెళ్ళాను అనమాట నల్గొండలో కూడా ఎస్పీగా సుమారు ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ చేశాను అదే మీరు అంతగా ఫుల్ టర్మ్ చేశారు నల్గొండ జిల్లాలో మీరు వెళ్ళేసరికి ఇటు మిరియాలగూడ వైపు కానీ ఒక 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 రకం క్రైమ్ కనిపిస్తుంది భువనగిరి వైపు ఇంకోటి కనిపిస్తుంటుంది అంటే అక్కడ కమ్యూనిస్టులు అంటూ ఉంటారు కానీ ఫ్యాక్షనిస్ కనిపిస్తుంది నక్సలజ్ మూమెంట్ ఉంటుంది దీన్ని ఏ విధంగా మీరు తీసుకొచ్చారు అంటే డిఫరెంట్ క్రైమ్ శాత్తు నేను వెళ్ళే టైంకి నల్గొండలో ఎస్పీగా వెళ్ళే టైంకి 
ఈ ఫ్యాక్షనిజం పూర్తిగా సమస్య పోయింది కమ్యూనిజం అయితే ఉంది అది కూడా అంత తీవ్రంగా ఏంటి బాంబులు వేసే స్టైలు అటువంటిది ఏం కాదు కొన్ని మూమెంట్స్ అవి ఉండేవి కమ్యూనిస్ట్ లీడర్స్ మేల చెరువు అటువైపు ఉంది కదండి మేల చెరువు అటువైపు మూమెంట్ ఉంది కానీ దే నెవర్ రిసార్టెడ్ టు వైలెన్స్ నా అదృష్టం అని చెప్పుకోవాలి ఓకే అదే అట్లాగే ఫ్యాక్షనిజం లేదు కమ్యూనిజం లేదు మామూలు క్రైమ్లో అవి అవుతూనే ఉంటాయి మేము లీగల్గా గట్టిగా యాక్షన్ అది కూడా తీసుకునేవాళ్ళం నా గురించి అక్కడ ప్రజలకి ఇప్పుడు చూడండి ఒక మనిషి వెళ్ళడానికి ముందే అతని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది అవును అంతే కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ముందే తెలిసిపోయిందని నేను అనుకుంటున్నాను వాళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా ఉండేవారు జాగ్రత్తగా ఉండేవారు నక్సల్స్ మూమెంట్ ఉంది కదండి నక్సల్స్ మూమెంట్ ఉంది కదా అప్పుడు ఉండింది ఇట్ వాజ్ నాట్ వెరీ సీరియస్ అసలు కంపేర్ టు ఆదిలాబాద్ ఇట్ వాజ్ నథింగ్ అవును అదనమాట అది నా అదృష్టం అని చెప్పుకోవాలి నల్గొండ అక్కడే మీకు మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏమి వచ్చింది మెయిన్ ఛాలెంజ్ నల్గొండలో చెప్పుకోదగ్గది ఏమి లేదు పోలీస్ సింగిల్ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉందా అప్పుడు కొంచెం పొలిటికల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ కొంచెం పెరిగింది కానీ మేము పొలిటికల్ ఇంటర్ఫరెన్స్కి దాని ఇంటర్ఫరెన్స్ అని అను ఇంటర్వెన్షన్ అంటాం ఇంటర్వెన్షన్ పోనీ అది ఉందా కొంచెం అంత ఇంటర్వెన్షన్ ఉండింది ఏదైతే న్యాయబద్ధమైందో అది మేము చేసేవాళ్ళం ఏదైతే లీగల్ అది చేసేవాళ్ళం మిగిలింది మా వల్ల కాదని చెప్పి చెప్పేసేవాళ్ళం ఎక్కువ ఎవరి వైపు నుంచి ఉండేదండి రూలింగ్ పార్టీ నుంచే ఉంటుంది కానీ ఎక్కడే న్యాచురల్ రూలింగ్ పార్టీ ఉంటుంది అప్పటి లోపల కూడా రానివారు కదా అది తర్వాత అంతే నల్గొండలో పెద్ద చెప్పుకోదగినటువంటి విషయం మీకు మెమరబుల్ ఇష్యూ ఉందా అక్కడ ఏమైనా మెమరబుల్ కేసు ఏమైనా మెమరబుల్ ఇష్యూ ఏంటంటే నల్గొండ జిల్లాలో చెప్పాలంటే ఏమంత లేదు ఏమంత లేదు రొటీన్ అంతే జస్ట్ క్వైట్ అని అనుకోవచ్చు కానీ అక్కడ మీకు నేషనల్ హైవే ఉంటుంది రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి ఎస్ చాలా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగాయి ఒకసారి ఒక ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ప్యాక్ కదా అది అట్లాగే ఉండేది పరిస్థితులు అట్లా ఉండేవి ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు మనకి హైదరాబాద్లో కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఏంటంటే ఈ నల్గొండ జిల్లాలో ఒక రోడ్ పెట్రోలింగ్ అని చెప్పేసేసి ఒక రెండు మూడు వెహికల్స్ అలాట్ చేశారు గవర్నమెంట్ ఆ హైవే పెట్రోలింగ్ వెహికల్స్ ఏమో రెగ్యులర్గా తిరిగేవి ట్రాఫిక్ అది కంట్రోల్ చేసేవారు ఎక్కడైనా ఇలా జామ్స్ అవి అయితే అవి కూడా యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి దాన్ని కంట్రోల్ చేసేవారు ఇప్పుడు లక్కీగా ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేస్ అన్నీ వచ్చినాయి ఇటు పోయేమో ఇటు సైడ్ నుంచి పెడతాయి అదే మధ్యలో డివైడర్ డివైడర్లు ఉంటాయి కదా ఇటు పోయి ఒకటి నుంచి పెడతాయి అటు పోయి ఒకటి నుంచి పెడతాయి పెద్ద ఎక్కువగా యాక్సిడెంట్స్ ఏమి ఉండవు అదనమాట ఓకే నల్గొండ తర్వాత అండి అనంతపూర్ అనంతపూర్ అనంతపూర్లో నేను అక్కడ ఎస్పీగా చేసిన ఏ సంవత్సరం అండి అనంతపూర్లో ది నైంటీ వన్ నైంటీ టూ అనుకుంటాను డిఏజీగా ప్రమోషన్ రావడానికి ముందు అచ్చా అక్కడే డిఏజీ ప్రమోషన్ అక్కడే డిఏజీగా ప్రమోషన్ వచ్చింది మీరు వెళ్ళేసరికి అనంతపూర్ ఎలాగుందండి అప్పటికి రెండు వర్గాలు కట్టొకరు కదండి ఫ్యాక్షన్ బాగానే ఉండేది వైలెన్స్ కూడా బాగానే ఉండేది అనంతపూర్ జిల్లాలో కడప కానీ ఎక్కువ ఉందండి లేదు కడప కడపతో పోలి చూస్తే ఒక మేబీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కడప అయితే ఇది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండేది అంతే ఎక్కువగా ఏంటంటే మనకి కానీ అంతకు ముందే పెనుగొండలో ఏఎస్పీగా చేశాను కదా నాకు అనంతపూర్ గురించి కొంచెం అనుభవం ఉంది కనుక అక్కడ కూడా పెద్ద ఇబ్బందులు ఏం లేవు అంటే మీరు వెళ్ళే వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అక్కడ ఫ్యాక్షన్ మార్టర్స్ ఏం జరగలేదు ఏం లేవండి ఫ్యాక్షన్ మర్డర్స్ అంటే కొన్ని చిన్న చిన్నవి జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు వంద మర్డర్లు తీసుకుంటే రెండో మూడో ఫ్యాక్షన్ అయితే అది పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇది వన్ ఆఫ్ దోస్ అంటే మీరు వెళ్ళే టైంకి అనంతపూర్ జిల్లాలో రెండు వర్గాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ టీడీపీ కాంగ్రెస్ వీళ్ళిద్దరి నుంచి ఎవరిని ఎక్కువగా తలనొప్పి ఉండేది అండి పొలిటికల్ పార్టీ అపోజిషన్ పార్టీ ఉండదు రూలింగ్ పార్టీ ఉంటుంది కానీ మీకు ప్రజలు ఇచ్చేవారు ఎవరని వాళ్ళు నిజం చెప్పాలంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ప్రెషర్ ఇచ్చేవారు వాళ్ళు పవర్లో లేకపోయినా సరే కానీ ఆ ప్రెషర్ని మేము తట్టుకున్నాం ఎవరండి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్లో ఎందుకు ఇప్పుడు అవన్నీ మీరు మీరు తవ్వకుండా అవన్నీ అంటే ఏ విధంగా ప్రజలు అండి అంటే మర్డర్ చేసి మర్డర్ కేసుకు పెట్టద్దన్నా అట్లా కాదు అట్లా కాదు ఫలానా వాడు వచ్చి నన్ను తిట్టాడని లేదా మా మా వర్గం వాళ్ళని పట్టుకొని కొట్టారని చేయి చేసుకున్నారని ఇటువంటివే ఉండేవి అంటే ఎక్కువ తాడిపత్తి నుంచి వచ్చేవాడి లేదంటే ఆ ప్రాంతం ఎక్కువ ప్రజలు ఆ ప్రాంతం నుంచి ఎక్కువ ప్రెషర్లు అవి ఉండేవి సార్ అనంతపూర్ జిల్లాలో మరి ఫ్యాక్షన్ కంట్రోల్కి మీరు ఏం చేశారండి అప్పుడు సేమ్ థింగ్ టెక్నిక్ ఈజ్ ద సేమ్ టేక్ లీగల్ యాక్షన్ ఒక చిన్న పోలీస్ ఫోర్స్ని పెట
వన్ అండ్ ఫోరు లేదా ఒక ఎస్ఐ ఆరుగురు కానిస్టేబుల్స్ అట్లా పెట్టేవాళ్ళం అవసరమైన చోట్ల మాత్రమే మర్డర్స్ అవి అవుతూ ఉండేవి కానీ వీళ్ళు చాలా ఎఫెక్టివ్గా కంట్రోల్ చేసేవారు పీస్ కమిటీస్ ఫామ్ చేయడం ఈ పీస్ కమిటీస్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్నారు కూడా కొన్ని చోట్ల ఫాలో అవుతూ ఉండొచ్చు ఇట్స్ ఎ వెరీ ఎఫెక్టివ్ వెపన్ ఆఖరికి ఇక్కడ నేను డీసీపీగా చేశాను డీసీపీ వెస్ట్ జోన్గా చేశాను ఆ రోజుల్లో సమ్టైమ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ అనుకుంటాను అప్పుడు నేను డీసీపీ వెస్ట్ జోన్గా చేశాను అప్పుడు కూడా కొన్ని మత విద్వేషాలు అవి కూడా వాటికి సంబంధించినటువంటి ఘటనలు పొడుచుకోవడాలు ఇవన్నీ కూడా అయ్యేవి ఆ రోజుల్లో విజయరామారావు గారు కమిషనర్గా ఉండేవారు మేము డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళం ఆయన కూడా చాలా గ్రేట్ ఆఫీసర్ అండి విజయరామారావు గారు ఆయన మమ్మల్ని పిలిచేవారు జయచంద్ర యూ డూ లైక్ దిస్ ఆయన కూడా ఎప్పుడూ ఇల్లీగల్గా పోలేదు అంత లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పేవాడు కానీ ఆయనకి ఇంటెలిజెన్స్ కలెక్షన్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది జరగబోయే విషయాన్ని దానికి సంబంధించిన ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థను మీరు చాలా గట్టిగా గట్టిపరచుకోండి అది నేను ఆయన దగ్గర నుంచి స్పెషల్గా నేర్చుకున్నటువంటి లెసన్ విజయరామారావు గారి దగ్గర నుంచి దాన్ని నేను జిల్లాలో ఎస్పీగా ఉండగాను తర్వాత రేంజ్లో ఐజీగా ఉండగాను డిఐజీగా ఉండగాను రాయలసీమ ఐజీగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాడిని అంటే ఈ గూఢచార వర్గాన్ని నేను బాగా డెవలప్ చేసుకున్నాను ప్రతి చోట కూడా ఎక్కడ పనిచేసినా కానీ గూఢచార వ్యవస్థను బాగా డెవలప్ చేసి ఇంటెలిజెన్స్ కలెక్షన్ చేసుకుని ఈ యొక్క ఈ మత విద్వేషాలు అవి ఇక్కడ నేను వెస్ట్ జోన్ డీసీపీగా ఉండగా జరిగే కొన్ని సంభవించాయి అక్కడ కూడా ముందు విజయరామారావు గారి ఆర్డర్స్ ప్రకారంగా ఇంటెలిజెన్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని డిప్ ఫోర్సెస్ని డిప్లాయ్ చేసి కొంతమందిని ప్రివెంటివ్ అరెస్టులు కూడా చేసాం ఆ రోజుల్లో అదే రకంగా నైట్ పెట్రోలింగ్ చేసాం అదే రకంగా ఈ యొక్క పీస్ కమిటీస్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు కూడా అదే కారణం ఏ విధమైన కలోలాలు లేకుండా ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటే ఒకటి గూఢచార వ్యవస్థని బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి రెండవది ఫోర్స్ కనిపించాలండి పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఈజ్ ద సింబల్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అతను రోడ్డు మీద కనిపిస్తేనే ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉంటుంది అది కూడా అతను యాక్టివ్గా ఉండాలి ఈ మధ్య ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు విషయంలో మన లోకల్ అదేంటి బంజారా హిల్స్ ఇన్స్పెక్టర్కి నేను ఫోన్ చేసి బాబు అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది చూడంటే మీరు నంబరు ఫైవ్ మినిట్స్లో ఆయన ఆ పెట్రోలింగ్ వెహికల్ అక్కడ పంపించాడు ఆయన ఎవరో నాకు గుర్తులేదు సమ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు వాళ్ళు వెళ్ళి వితిన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో దే బ్రాడ్ ది థింగ్స్ అండర్ కంట్రోల్ తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసి సార్ మీరు చెప్పారు కదా గొడవ అవుతుందని చెప్పేసి ఆ గొడవను మేము సమర్థవంతంగా రిజాల్వ్ చేస్తాం ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదని కూడా మళ్ళీ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు సో ఇటువంటి ఎఫెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ మనకు కాలేదు అంటే ఎస్పెషల్లీ లోయర్ లెవెల్స్లో ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ లెవెల్స్లో అట్లా ఎఫెక్టివ్ యాక్షన్ క్విక్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి అంటే మీరు రిటైర్డ్ డీజీ కాబట్టి మీ ఫోన్ కాల్కి వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యారు అదే సామాన్యుడు ఫోన్ చేస్తే అదే క్విక్ యాక్షన్ ఉంటుంది అనుకుంటారా నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో లా అండ్ ఆర్డర్ చక్కగా కంట్రోల్లో ఉంది ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ లేదు కానీ నేను హైదరాబాద్ లా అండ్ ఆర్డర్ పర్ఫెక్ట్ అని అంటాను కాదు కానీ మీకు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ సామాన్యుడికి ఇవ్వరనేది మాత్రం నా వాదన అలా కాదు మీరు హండ్రెడ్కి ఫోన్ చేసి చూడండి డైల్ హండ్రెడ్కి వేరు నేను దానికి కాదనట్లేదు మీరు వ్యక్తిగతంగా ఫోన్ చేశారు కాబట్టి రెస్పాండ్ అయ్యారు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశారు తిరిగి మళ్ళీ మీకు కాల్ చేసి దాని రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అది మీరు చెప్పిన దాంట్లో కొంత వాస్తవం ఉంది ఒక అదే నాలాంటి వాడు సామాన్యుడు ఫోన్ చేస్తారు మా ఇంటిదారు గొడవ జరుగుతుందంటే నువ్వు డైలీ హండ్రెడ్ ఫోన్ చేయి నాకు వేరే పని లేదా కానీ మీరు ఫోన్ చేశారా ఇన్స్పెక్టర్కి ఫోన్ చేసి చూడండి నేను చేశానండి చెప్తా మీకు కాబట్టి ఆ రెస్పాండ్ మనకి ఓ సామెత ఉంది పెళ్లి చేసి చూడు ఇల్లు కట్టి చూడు అని అవును అట్లాగే మీరు కూడా ఫోన్ చేసి చూడు అంటున్నాను సార్ అనంతపూర్లో మీరు వెళ్ళేసరికి అప్పటికే మీ సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ డేజ్కి దగ్గర ఉన్నారు సూపర్ స్కేల్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది అనంతపూర్ వెళ్ళేసరికి ఫ్యాక్షన్ అనేది తాడిపత్ర నుంచి ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉండేది దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ అక్కడ మీరు ఉన్న టైంలో ఎక్కడ కూడా ఫ్యాక్షన్ మర్డర్ జరగలేదు అనంతపూర్లో జరిగినాయండి కొన్ని జరిగినాయి అదే రెండో మూడో జరిగి ఉండొచ్చు మన మీకు బాగా మనసుకు దగ్గర అయిన సంఘటన గుర్తుందా అన్యాయంగా వాళ్ళని మనం చేయలేక హెల్ప్ చేయలేకపోయాం 
అనంతపూర్లో అయితే ఒకటి రెండు పరిస్థితుల్లో అంటే అది మర్డర్ విషయాలు కాదు కొన్ని ఏమంటారు రయట్స్ అంటారు అంటే దొమ్మి ఇటు సైడ్ పది మంది అటు సైడ్ పది మంది అటువంటివి చేసినప్పుడు కొంచెం డిలే జరిగింది వాటి మీద యాక్షన్ తీసుకోవడంలో డిలే జరిగింది అంతేగాని అన్యాయం జరగలేదు కానీ అదే అనంతపూర్లో ఫ్యాక్షన్ ముసుగులు పోలీసులు అందరూ ఫ్యాక్షన్కి ఎక్కువ పరిమితం అవుతారు కాబట్టి ఇటు మట్క ఇంకా వేరు వేరు అనదారు బెంగళూరు బార్డర్ నుంచి కొంత జరగడం ఇవి వీటి మీద ఏమైనా ఫోకస్ పెట్టారా మీరు అప్పుడు పెట్టాం ఆ మట్క అది కూడా హిందూపురం సైడ్ ఎక్కువగా ఉండేదనమాట ఇంకా ఇటువంటివి చిన్న చిన్నవి సంఘటనలు అవి జరుగుతూ ఉండేవి మేము ఎక్కువ ఈ లా అండ్ ఆర్డరు తర్వాత ఫ్యాక్షన్ ఇటువంటి వాటి మీద ఫోకస్ పెట్టడంతో ఈ మట్కా చూద్దాన్ని కొంతవరకు మేము కంట్రోల్ చేయలేకపోయాం పెనుకొండ హిందూపూరు అటు సైడ్ బాగా ఎక్కువగా ఉండేది అట్లాగే ఈ తాడిపత్రిలో కూడా ఉండేది మట్కా కానీ ఇప్పుడు తర్వాత నెమ్మదిగా దానికి ఇవ్వాల్సినంత అటెన్షన్ అటెన్షన్ మేము ఇవ్వలేకపోయాం అది వాస్తవమే సార్ మీరు ఏ ఎస్పీగా వెళ్ళేసరికి పుట్టుపర్తి ఒక బేస్ రెడీ అవుతుంది మీరు ఎస్పీగా వెళ్ళేసరికి పుట్టుపర్తి పరిస్థితి ఎలాగ ఉంది బాబా గారికి మీకున్న అనుబంధం ఎలాగ వచ్చింది సేమ్ అనుబంధం ఆ విఐపీలు రావడం నేను వెళ్ళి ఉంటే రెండు మూడు సార్లు అట్లా వెళ్ళి ఆయన అంటే అటు సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఓ ఇరవై ముప్పై కిలోమీటర్లు ఫ్రమ్ ది మెయిన్ రోడ్ కనుక ఆ హిందూపూర్ వెళ్ళినప్పుడు పెనుకొండ దగ్గర ఆగి లంచ్ చేసి అట్లా సాయంత్రం పూట స్వామివారికి నమస్కారం పెట్టి అట్లా హిందూపూర్ వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట అదర్వైజ్ అనుబంధం అనేది ఆయన అంటే నాకు గౌరవం అట్లాగే ఆయన కూడా పాపం బంగారు అని పిలిచేవారు రా బంగారు రా అని చెప్పేసి అనేవారు అంటే ఏదో ఒక రకమైన మా ఇద్దరికి కూడా మ్యూచువల్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ ఉండేది ధర్మవరం మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే దేని మీద ధర్మవరం మీద ధర్మవరంలో ఫ్యాక్షన్ ఉండింది మట్కా ఉండింది బాగానే ఉన్నాయి కానీ నా టైంలో అంత సీరియస్గా ఏం లేవు సార్ అక్కడ మీకు డిఐజీ ప్రమోషన్ అనంతపూర్లో ఉన్నప్పుడే అనంతపూర్ నుంచి నేను పీటీసీ అనంతపూర్లో అంటే పోలీస్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్ అనంతపూర్లో ఒక మూడు నాలుగు నెలలు పనిచేశాను అనంతపూర్ ఎస్పీ నుంచి అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అక్కడ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా చక్కగా అధ్యయనం జర చేయడం జరిగింది జస్ట్ మూడు నాలుగు నెలలు మాత్రమే అటు తర్వాత అక్కడి నుంచి నన్ను డిఐజీ గుంటూరు రేంజ్ కింద వేశారు ఓకే అనమాట గుంటూరు అంటే మీకు గుంటూరు నెల్లూరు గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు మూడు జిల్లాలు ఉండేవి నాకు అక్కడ మీకు మెమరబుల్ ఏంటండి అక్కడ అది చాలా పెద్ద రేంజ్ అండి చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ రేంజ్ ఇటు పొలిటికల్గా అదే రాజకీయంగా తర్వాత ఇటు గుంటూరు జిల్లాలో మనకి కొంత ఫ్యాక్షన్ కూడా ఉండింది నెల్లూరులో ఫ్యాక్షన్ ఏమంత లేదు లేదు అసలు ప్రకాశంలో కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో ఫ్యాక్షన్ ఉండేది ఈ ఫ్యాక్షన్ అనేటువంటిది కామన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒక రాజకీయ వర్గం ఇక్కడ ఇంకో రాజకీయ వర్గం వాళ్ళిద్దరికి న్యాచురల్గా విభేదాలు ఉంటాయి ఆ ఫాలోవర్స్ గురించి ఉంటాయి ఒక ఫాలోవర్ ఏమో ఇక్కడి నుంచి ఈ పార్టీలోకి వెళ్ళాడు అనుకోండి పెద్ద దొమ్మి అంతే కానీ సీరియస్గా చెప్పుకోదగ్గ మర్డర్సు అటువంటి కార్యక్రమాలు ఛాలెంజ్ వచ్చిందండి గుంటూరులో ఏంటంటే పొలిటికల్ ప్రెషర్ బాగా ఉండేది ఎవరు ఎక్కువ ఇచ్చేవారు అండి అన్ని పార్టీలు వాళ్ళు ఇచ్చేవారు రూలింగ్ పార్టీ నుంచి ఎక్కువగా ఉండేది సార్ గుంటూరు రేంజ్లో ఎక్కువగా అంటే మీ టైంలో కాదు ఇన్స్పెక్టర్ బదిలీలు ఎక్కువగా ఈ ప్రజలు ఉంటుంది మీరు ఆ ఆ ప్రజను ఎలాగేది మీరు ఫేస్ చేస్తారు నా పార్టీ వాడికి నా పో మావాడికి పోస్టింగ్ ఇవ్వండి అని చూసారా ఇప్పుడు కడప నల్గొండ అనంతపూర్ హైదరాబాద్లో ఎస్పీగా చేసిన టైంకి గుంటూరులో డిఐజీగా చేసిన టైంకి మధ్య ఒక పదిహేను ఏళ్ళు తేడా ఉంది కదా మరి ఇప్పుడు మేము పెట్టాల్సినంత ఇంతకుముందు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాళ్ళం ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయాల్లో ఇక్కడ ఏమిటంటే ఇప్పుడు కా దేశ కాలమాన పరిస్థితులన్నీ కూడా కొంచెం మారే కనుక దానికి అనుగుణంగా మేము కూడా కొంచెం రిలాక్స్ చేసాం కానీ ఎప్పుడు కూడా తలంచలేదు ఎక్కువగా మీ పెరగదు వచ్చింది ఏ పోస్టింగ్ అండి గుంటూరు రేంజ్లో గుంటూరు రేంజ్లో నాకు నెల్లూరు జిల్లా నుంచి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ల మీద ప్రెషర్ వచ్చేది దాని నెక్స్ట్ ఏమో గుంటూరు జిల్లా నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ల మీద ప్రెషర్ వచ్చేది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ కూడా బాగా ప్రెషర్ చేసేవారు ఈవెన్ ఈ టీడీపీ వర్గాలు కూడా బాగా ప్రెషరైజ్ చేసేవారు ఇప్పుడు వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రెషర్ చేస్తే 
గుంటూరు నెల్లూరు ప్రకాశం మూడు రేంజ్లో మీరు అన్నట్లుగా ప్రకాశంలో కొంత ఉన్న ఫోర్స్ ఉన్న నెల్లూరు రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ డిఫరెంట్ ఉండేది మీరు ముందు వస్తారు నమస్తే పెడతారు మీరు చేయండి డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ కూర్చొని అవసరం అనుకుంటే డిఏజీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసే పవర్ ఉన్న రాజకీయ నాయకులు ఉండేవారు అప్పుడు ఉండేవారు మీరు వాళ్ళతో ఏమైనా ఎదుర్కొన్నారు అప్పుడు నాకు అటువంటి పరిస్థితులు సంభవించలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి నా గురించి తెలుసు జస్ట్ ఏదో వన్ ఆర్ టూ స్మాల్ నెగ్లిజబుల్ థింగ్స్ తప్పిస్తే నా మీద ఎన్నడూ వాళ్ళు ప్రెషర్ తీసుకురాలేదు వాస్తవం కానీ చాలా పవర్ఫుల్ పొలిటికల్ కదండి అక్కడ నెల్లూరు నెల్లూరులో చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండేది ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ వర్గీయులు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేవారు కానీ పాపం ఏ మాటకు ఆ మాట చెప్పుకోవాలి అంత పెద్ద ఏది పర్సనల్గా తీసుకుని డిఐజిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనే లెవెల్కి ఎవరు వెళ్ళలేదు కానీ ఎక్కువ పోస్టింగ్ విషయంలో మాత్రం నెల్లూరులో ఎక్కువ ప్రజర్ ఎక్కువ పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఏమో నెల్లూరు నుంచి ఉండేది సార్ పొలిటికల్ పోస్టింగ్లో అప్పుడు ఎంత ఉండేది అండి టెన్ పర్సెంట్ ఉండేదా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండేది ఏంటి ప్రెషర్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండేది అండి ఇప్పుడు ఉన్నంత పోస్టింగ్ ఫిఫ్టీ అయితే పొలిటికల్ పోస్టింగ్ ఫిఫ్టీ అంతే పొలిటికల్ పోస్టింగ్ ప్రెషర్ ఉండేది నేను ప్రెషర్ గురించి చెప్తున్నా పోస్టింగ్ గురించి చెప్పట్లా ఆ ప్రెషర్లో మేము హార్డ్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే మేము దాన్ని ఒబే చేసేవాళ్ళం మిగిలిన దాన్ని కేర్ చేసేవాళ్ళం కాదు సార్ ఆ రేంజ్లో మీకు బాగా గుర్తుడిపోయిన విషయం ఉందా గుంటూరు రేంజ్లో వీ హ్యాడ్ ఎ వెరీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ హ్యాపీ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఐ హ్యాడ్ గుడ్ ఎస్పీస్ ఎవరండి అప్పుడు ఐ థింక్ ఆర్పి మీనా వాజ్ దేర్ అట్ గుంటూరు ఎస్పీ ఆయన ఆర్పి గారు ప్రకాశం అనుకుంటా ఇక్కడ నెల్లూరులో కూడా వేరే ఆయన ఉండేవారు ఐఎమ్ సారీ ఐ ఫర్గాట్ అబౌట్ ద డీటెయిల్స్ ముగ్గురు ఆఫీసర్లు మీకు ఈ ముగ్గురు ఎస్పీలు బాగా పనిచేస్తారు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండేది అంటే రెస్పెక్ట్ కానీ రిలేషన్షిప్ కానీ వాళ్ళని వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఎస్పీకి ఫోన్ చేసి ఇలా చేయి అంటే వాళ్ళు చేసేవారు అంతే ఆయన తిరుగులేదు ఎన్ని పొలిటికల్ ప్రెషర్స్ వచ్చినా కానీ మా డిఏజీ గారు చెప్పారు అని చేసేవారు ఆ డిసిప్లిన్ కానీ ఆ రిలేషన్షిప్ కానీ ఆ అనుబంధం కానీ అట్లా ఉండేది కానీ ఆర్పీ మీన గారు ఎక్కువ ఎన్కౌంటర్లు చేయించేవారు కదండి గుంటూరులో ఎన్కౌంటర్లు ఏంటండి ఏం లేవు మిగిలిన చోట్ల నాకు తెలియదు ఓకే సార్ గుంటూరు రేంజ్ తర్వాత అనంతపూర్ రేంజ్ అనంతపూర్ రేంజ్ కాదు గుంటూరు రేంజ్ నుంచి నేను ఏపీఎస్పీ డిఐజీగా వెళ్ళాను ఓకే ఏపీఎస్పీలో కూడా ఏపీ స్పెషల్ పోలీస్ అని ఉండేది కదా దాని తర్వాత ఐజీ రాయలసీమ రాయలసీమ లా అండ్ ఆర్డర్ ఐజీ లా అండ్ ఆర్డర్ రాయలసీమ అని అనేవారు అక్కడ ఒక టూ ఇయర్స్ పాటు చేశాను అంటే అప్పుడు మీకు కర్నూలు అనంతపూర్ కడప చిత్తూరు చిత్తూరు ఈ నాలుగు వచ్చారు నాలుగు ఉండేవి అంటే మీరు వెళ్ళేసరికి రాయలసీమ ఐజీగా వెళ్ళేసారు అంటే మీరు ఆల్రెడీ పెనుగొండ అనంతపూర్ చేసిన తర్వాత కడప చేశారు మార్పు వచ్చిందా ఫ్యాక్షనిస్ట్లో పెరిగిందా తగ్గిందా ఆ టైంలోనా కొంచెం ఫ్యాక్షనిజం పెరిగింది మీకు అప్పుడు కర్నూలు కూడా యాడ్ అయింది కదా చిత్తూరు కూడాను ఆ బోర్డర్ జిల్లాల్లో కొంచెం ఉండేది కానీ ఎక్కువగా మనకి అన్కంట్రోలబుల్గా ఉండేవి కర్నూలు కడప మీ సర్వీస్లో ఐజీగా వచ్చేసరికి చాలా స్మూత్గా ఉంటారు నవ్వుతూ ఉంటారు మీకన్నా ముందే ఆ పేరు వెళ్ళి పోస్ట్లో కూర్చుని అవును కానీ ఒక్కొక్కసారి మీరు చాలా యాగ్రెసివ్గా మీ యాక్షన్ కూడా అసలు ఊహించిన విధంగా ఉంటుంది అనేది మీ వాళ్ళు అంటుండే అనేవారు అప్పట్లో ఇగో ఇటువంటివి ఏవో కొన్ని పరిస్థితులు మళ్ళీ అంతే నవ్వుతూ ఉంటారు కానీ యాక్షన్ తీసుకుంటే మాత్రం అసలు దాన్ని నార్మలీ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఏ లాజికల్ ఫ్యాలసీ లాజికల్గా కొంతమంది మిస్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటారు అదేంటంటే జనరలైజేషన్ ఆఫ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఒక ఎక్సెప్షనల్ సిచ్యువేషన్లో నేను లేదా మీరు ఎనీ పర్సన్ ఒక రకంగా బిహేవ్ చేసి ఉండొచ్చు అంత మాత్రంలో నేను ప్రతిసారి ఎట్లాగా ఉంటాడు అని కూడా పొరపాటు అనుకోవడం పొరపాటు మీరు అటువంటి అది ఒక ఎక్సెప్షన్ని జనరలైజ్ చేయడం అనేటువంటిది అందరూ చేసే మిస్టేక్ అదేనండి ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు చేసే మిస్టేక్ కూడా అదే ఆఫీసర్లు చేసే మిస్టేక్ కూడా అదే ఒక పరిస్థితిలో ఒక ఆఫీసర్ సరిగా ప్రవర్తించలేదనో లేదా సరిగా యాక్షన్ తీసుకోలేదనో ఇంకా ఆఫీసర్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పేసి అనేయడం చాలా కరెక్ట్ కాదు అట్లాగే పొలిటీషియన్ కూడా కొన్ని అటువంటి సర్కంస్టాన్సెస్ వస్తాయి ఏమో అప్పట్లో మీ దగ్గర పనిచేసిన ఆఫీసర్ ఏమో చెప్పి మాతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పేవారంటే ఈయనంతా కామ్గా వచ్చి వెళ్తారు అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ విధంగా 
వైలెంట్ అవుతాడని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అన్నారు అందులో వైలెన్స్ ఏం లేదు అండ్ వైలెన్స్ అంటే కొట్టడం కాదు మాత్రం పేపర్ మీద పెట్టారంటే ఇంకా అది తీరుకు ఉండదు ఎందుకంటే రూల్ రూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ రూల్ ఫాలో కావాలి మనం మనం లీగల్గా ఉండాలి ఈ రెండే ఇప్పుడు ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేటువంటి ఒక బండికి లీగల్గా ఉండడం రూల్ని ఫాలో కావడం ఈ రెండే రెండు చక్రాలు ఈ రెండు కరెక్ట్గా ఉంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా డెఫినెట్గా సార్ రాయలసీమ తర్వాత మీకు అక్కడ ఏమైనా మెంబర్లు ఉన్నాయి ఇంకా ఇది కాకుండా రాయలసీమ తర్వాత ఇంకా ఏమి అటు తర్వాత నాకు గుర్తుండి డీజీ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్గా వెళ్ళాను ఆ మధ్యలో ఏడీజీ ఉంది కదండి ఐజీ తర్వాత అది దాన్ని అది ఏడీజీ అనే అంటారు కానీ ఆ యొక్క పోస్ట్ పేరు డీజీ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బీఆర్కే భవన్ ఎస్ బీఆర్కే భవన్ లో ఉండేవాడు అక్కడికే వచ్చానండి మీ దగ్గరకి సార్ యాక్చువల్గా విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో ఎస్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో మీ వాళ్ళు ఉంటారు అంతా విజిలెన్స్ చేస్తుంటారు సాధారణంగా చాలామంది తెలియని విషయం ఏంటంటే విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పేపర్ మీద పెడుతుంది యాక్షన్ ఉండదు అనుకుంటారు కానీ దాని యాక్షన్ రియాక్షన్ అనేది రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఎదురయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు ఫేస్ చేసే వాళ్ళు మీకు అటువంటి కేసు స్టడీ అని గుర్తుందా అటువంటి విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈజ్ ఎ వెరీ 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 ఎఫెక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్ అవును ఒకవేళ ఎవరైనా మీతో ఆ విధంగా చెప్పుంటే అంత ఎఫెక్టివ్ కాదు అని ఎఫెక్టివ్ ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పారు అదే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ వాళ్ళు చెప్పేది కూడా పేపర్ మీద పెట్టారు వాళ్ళు అంటే మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా దాన్ని పనిష్మెంట్ మేము ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటారు చేయాల్సి వస్తుంది ఆ విధంగా మీరు సర్వీస్లో ఉన్న టైంలో ఒక ఒక డిపార్ట్మెంట్లో కరప్షన్ గురించి కానీ ఆ నెగ్లిజెన్స్ గురించి కానీ ఏమైనా మీరు పెట్టారు చాలా సంఘటనాపార్ట్మెంట్ దీంట్లో రెవెన్యూ కనిపిస్తుంది అదే నార్మల్లీ ఏంటంటే ఇండివిజువల్స్ మీద ఎక్కువ ఎంక్వైరీస్ ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో కంప్లైంట్ వచ్చేవండి ఫ్రెండ్స్ మనం చెప్పడం తప్పు కానీ నేను నేనున్నప్పుడు ఎక్కువగా ఏంటంటే కింద లెవెల్స్లో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువగా కంప్లైంట్స్ వచ్చేవి అవి ఎంక్వైరీ చేసేవాళ్ళం కంప్లైంట్ వచ్చినంత మాత్రంలో అది ట్రూత్ అనుకోవడం చాలా పొరపాటు ఇందాక చెప్పాను చూసారు ఆ ఎక్సెప్షన్ని జనరలైజ్ చేయడం అనేది ఇది ఒక రెవెన్యూ ఆఫీసరు సరిగా ప్రవర్తించలేదు కనుక ఎంటైర్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ బ్యాడ్ అని అనుకోవడం పొరపాటు అట్లాగే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ సరిగా చేయలేదు ఎంటైర్ పోలీస్ మెంట్ బ్యాడ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ బ్యాడ్ అట్లాగే ఒక పొలిటీషియన్ ఎవరో మూర్ఖంగా ప్రవర్తించాడు పొలిటీషియన్స్ అందరూ బ్యాడ్ అనడం కూడా పొరపాటు అదనమాట ఈ యొక్క లాజికల్ ఫ్యాలసీ ప్రతి వాళ్ళు కూడా గుర్తు పెట్టుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది లాజికల్ ఫ్యాలసీ ఏంటి ఒక్క ఎక్సెప్షన్ లేదా నాలుగు ఎక్సెప్షన్స్ పట్టుకుని ఎంటైర్ కెరియర్ అంతా బ్యాడ్ అని అంటే తప్పదు పొరపాటు సార్ సాధారణంగా విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లేదా సిఏడి ఈ రెండు పనిష్మెంట్ అనుకుంటారు మీ వాళ్ళు చాలా మంది రైల్వే పోలీస్ ఒకటి వాస్తవం అంటారండి రైల్వే పోలీస్ మాట నాకు తెలియదు కానీ ఆఫీసర్లు మాత్రం ఇందులో మంచి వర్క్ నేర్చుకోవచ్చు అని కూడా అంటారు సిఏడి కానీ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కానీ దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎఫెక్టివ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ అంటే ఒక ఈ ఇండివిజువల్గా ఏదో కొన్ని ఒక డెకాయిటీ ఒక సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ లాండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ అటువంటిది ఏదో వస్తుంది అటువంటి దాన్నేమో ఇండివిజువల్గా చిన్న చిన్న ఏరియాస్లో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగితే పర్వాలేదు దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటాను కానీ ఒక గ్యాంగ్ ఆపరేట్ చేసింది అనుకోండి డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఒక నాలుగు జిల్లాల్లో ఒక గ్యాంగ్ ఆపరేట్ చేస్తూ డెకారిటీలు చేసి లేదా దోపిడీలు చేసి రెండు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఒక ఎస్పీ గారు కంట్రోల్ చేయలేడు ఇలాంటప్పుడు సిఐడి మన ఫోకస్లోకి వస్తుంది వాళ్ళకి స్టేట్ అంత స్టేట్ వైడ్ కంట్రోల్ ఉంటుందన్నమాట వాళ్ళు వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక అనుసంధానం చేసి ఎస్పీలందరినీ వాళ్ళ దగ్గర నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని ఏమైనా ట్రాక్స్ ఉన్నాయా అనేది స్టడీ చేసి ఆ గ్యాంగ్ని అదుపులోకి తీసుకుంటారు ఇంట్రాగేట్ చేసి వాళ్ళని పనిష్మెంట్ అవి కూడా ఇస్తారు అదేవిధంగా ప్రతి చోట కూడా ఈ ఏసీబీ కూడా అంతే అవును వాళ్ళు ఇండివిజువల్ ఆఫీసర్స్ కరప్షన్ తీసుకుంటారు జనరల్ కరప్షన్ కూడా దే టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మాత్రం అట్లా కాదు ఈ యొక్క ఇండివిజువల్గా ఒక చిన్న కంప్లైంట్ వచ్చిందనుకోండి దాన్ని కూడా ప్రాపర్గా ఎంక్వైరీ చేస్తారు యాక్షన్ అనేటువంటిది గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది మీరు రిపోర్ట్ ఇవ్వడం వరకు మేము రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఊరుకుంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏమంటారు ప్రాజెక్ట్ కట్టడంలో కొన్ని అక్రమాలు జరిగాయి 
ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఆఫీసర్స్ కానీ కాంట్రాక్టర్స్ కూడా ప్రైవేట్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళు ఏదో కొంచెం వక్రీకరించారు దీని మీద మాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది మేము దాన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తాం ఎంక్వైరీ చేసుకుంటే చేయకుండా తవ్వకుండా విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో వీ డోంట్ టేక్ ఎనీ యాక్షన్ తవ్విన తర్వాత చాలా డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళిపోతాం ఒక్కొక్కసారి రిపోర్టు రెండు మూడు వందల పేజీలు కూడా ఉంటుంది ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం అందు గురించే ఒకసారి విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో వాళ్ళ చేతిలో పడితే బయటకు రావడం చాలా కష్టం ఓకే సార్ విజిలెన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ పోస్ట్ అప్పుడు నేను అడిషనల్ డీజీ కమ్యూ ఐజీ కమ్యూనికేషన్స్గా చేశాను అనుకుంటారు వచ్చా మధ్యలో లేదా ఐ థింక్ ఐజీ కమ్యూనికేషన్స్ తర్వాత అడిషనల్ డీజీ అయ్యాను అడిషనల్ డీజీ కమ్యూనికేషన్స్గా చేశాను పోలీస్ కమ్యూనికేషన్స్ దాని తర్వాత విజిలెన్స్కి వెళ్ళాను తర్వాత అండి అటు తర్వాత ఇంకా డీజీ ఏపీఎస్పీలో వచ్చేసి అక్కడ రిటైర్ అయ్యాను అచ్చా ఏపీఎస్పీలో మీకు బాగా మెమరబుల్ ఏంటంటే అది మనం చాలా ఆ ఏపీఎస్పీ అనేది చాలామంది దాని చిన్న చూపు చూస్తారు కానీ చాలా పవర్ఫుల్ వింగ్ అండి ఎక్కడైనా ఫారెస్ట్ వెళ్ళాలన్నా ఏ స్పెషల్ ఫోర్స్ కావాలని ఏపీఎస్పీలు ఉండాల్సింది ఇప్పుడంటే గ్రహౌండ్స్ వేరే ఉన్నాయి కానీ అంత పవర్ఫుల్ వింగ్ని మీరు ఎలా కదండి అదేం లేదండి ఏపీఎస్పీ అనేటటువంటిది యాజ్ యూ సెట్ ఇట్స్ అ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఫోర్స్ అవును వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అనేటటువంటిది పీరియాడికల్ ట్రైనింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది చాలా రెగ్యులర్గా చేస్తారు అది కాకుండా ఈ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఈ కమాండెంట్స్ వాళ్ళు ఉండి ఒక బెటాలియన్ అది పెట్టుకుని బెటాలియన్కి ఒక అధిపతిగా కమాండెంట్ ఉండి ఆయన వాళ్ళ వెల్ఫేర్ దగ్గర నుంచి ట్రైనింగ్ దాకా అన్నీ ఆయనే చూసుకోవాలి సో ఈ రకంగా ఏంటంటే ఏపీఎస్పీలో ఈ కమాండెంట్స్ తోటి సరి అయినటువంటి అనుసంధానం పెట్టుకుని మనం ఏమో ఒకటి వెల్ఫేర్ చూడాలి రెండవది ఏంటంటే వాళ్ళ ఎఫెక్టివ్నెస్ చూడాలి హౌ దే హౌ ఎఫెక్టివ్ దే ఆర్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆర్ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఫ్యాక్షన్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఒకసారి జిల్లాలో ఈ ఆమ్ రిజర్వ్ ఏఆర్ ఫోర్స్ అని అంటారు ఏఆర్ ఫోర్స్ సరిపోకపోతే లేదా పరిస్థితులు విషమిస్తున్నాయని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు ఎస్పీ గారు డీజీ గారు చెప్తారు డీజీ గారు ఈ యొక్క ఏడీజీ ఏపీఎస్పీకి చెప్తారు చెప్తే ఆ ప్లేస్కి ఏపీఎస్పీ వాళ్ళని పంపిస్తాం ఏపీఎస్పీ వాళ్ళు ఒకసారి ఇరవై మంది ముప్పై మంది కూడా పెడతాం స్పాట్కి వెళ్ళి అక్కడ సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా నార్మలైజ్ చేసిన తర్వాతనే తిరిగి వస్తారు సో ఈ ఏపీఎస్పీని కంట్రోల్ చేయడం అనేటువంటి పెద్ద ఇష్యూ కాదు కానీ వాళ్ళ వెల్ఫేర్ చూసుకోవాలి మనకి మంచి పేరు చే రావాలంటే మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళ వెల్ఫేర్ మనం చూసుకోవాలి కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ వెల్ఫేర్ అనేటటువంటిది ప్రతి వ్యవస్థలోనూ ప్రతి డిప డిపార్ట్మెంట్లోనూ కూడా చాలా ముఖ్యం అంటే వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఒక జిల్లా ఉందంటే ఆ జిల్లా ఏఆర్ మరియు రెగ్యులర్ కానిస్టేబుల్స్ దగ్గర నుంచి అందరి వెల్ఫేర్ ఎస్పీ గారు చూసుకుంటారు అట్లాగే ఎంటైర్ స్టేట్లో డీజీ గారు చూసుకుంటారు ఒక ఐజీ వెల్ఫేర్ అని కూడా ఒక ఆయన ఉంటారు అవును సో అదేవిధంగా ఈ మీరు యూ కెన్ అప్లై టు ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు మన చిన్న ఫ్యామిలీ ఒక యూనిట్ ఉంది ఈ ఫ్యామిలీలో మన దగ్గర ఉండేవాళ్ళు ఎవరు భార్య బిడ్డలు ఇటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు తల్లిదండ్రులు ఇటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ వెల్ఫేర్ను చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లాగే ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ కూడా వీళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ చూసుకోవడం అనేటువంటిది వాళ్ళ బాధ్యత సో ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ వెల్ఫేర్ చూసుకుంటారో ప్లస్ ఇప్పుడు మన పిల్లవాడు పిల్ల ఎవరో వెళ్ళి బయట ఏది పబ్లో డ్యాన్సులు చేసి వస్తుంది అనుకోండి కరెక్ట్ కాదమ్మా కరెక్ట్ కాదురా అని చెప్పి మనం చెప్తాం అవును అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎవరైనా కానీ దారి తప్పితే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం లేకపోతే వార్నింగ్ ఇవ్వడం ఇటువంటిది చేస్తారు ఎందుకంటే ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఒక కానిస్టేబుల్ ఉండి తాగి తందనాడు ఆడుతూ ఉన్నట్లయితే రెండు రకాలుగా నష్టం అతని ఓన్ ఫ్యామిలీ దెబ్బతింటుంది రెండోది అతని ఏరియాలో ఉండేటువంటి ఆ ప్రజలందరూ దెబ్బతింటారు ఇంకా అసలు విషయం ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ కూడా చెడిపోయారు సార్ సార్ కరెక్ట్ సో అందుకని వీళ్ళ వెల్ఫేరు వీళ్ళ బిహేవియర్ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి దట్ ఈస్ ఈ వెల్ఫేర్ ప్లస్ బిహేవియర్ చూసుకోవడమే డిసిప్లిన్ అంటారు ఏపీఎస్పీలో రిటైర్ అయిపోయింది అవును అంతే ఓకే సార్ తర్వాత చాలా కాలం కామ్గా ప్రశాంత జీవితం గడుపుతున్న ఎస్కే జయచంద్ర గారు లేదే 
తర్వాత కొన్ని కంపెనీస్కి అడ్వైజర్గా చేశాను అంటే అది మీరు వ్యక్తిగతంగా కాదు రాజకీయంగా రాకుండా ఉన్న జయచంద్ర గారు ఇటీవల ఒక బీజేపీ పార్టీకి రావడం వెనక ఉద్దేశం ఏంటి ఇక్కడ బీజేపీయే కాదు ప్రతి పార్టీలో కూడా నాకు సన్నిహితులు చాలామంది ఉన్నారు కానీ బీజేపీలో ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ పేరు నేను చెప్పను నన్ను కాంటాక్ట్ చేసి సార్ మీరు మా పార్టీలోకి వచ్చి మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని మాకు ఉపయోగపడేలాగా చేయాలని అడిగారు అయినా నేను ఆలోచించాను ఆలోచించిన తర్వాత ఇందాకనే మనం అనుకున్నట్లుగా దేశానికి సేవ చేయాలి సమాజానికి సేవ చేయాలి దీనికోసం అని చెప్పేసి ఒక గొడుగు ఉండాలి ఒక అంబ్రెల్లా ఉండాలి మనం సమాజ సేవ చేస్తున్నా కానీ మంచి ఒక అభిప్రాయంతో మనం చేసినా కానీ దాన్ని వక్రీకరించేటటువంటి వర్గాలు కొంతమంది ఉంటారు అటువంటి దాన్ని ఫేస్ చేయాలంటే ఒక అంబ్రెల్లా మనకు ఉండాలి రెండవది వాళ్ళు మనల్ని ఆహ్వానించారు అప్పుడు ఆలోచించి ఎస్ నా ఎయిమ్ కూడా అదే ఏమిటి సమాజానికి సేవ చేయాలి నాకు పదవులు అది అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు అంటే నేను ఏదో పదవు కోసం ఇందులోకి వచ్చాను అని అనుకోవడం చాలా పొరపాటు ఒక ప్రొటెక్షన్ ఒక అంబ్రెల్లా ఉంటుంది మనం చేసేదానికి కొంత సపోర్ట్ ఉంటుంది కరెక్ట్ సార్ మీలాగే చాలామంది ఇందులోకి వచ్చారు ఆల్రెడీ బీజేపీ పార్టీలో మీ సీనియర్స్ మీ జూనియర్స్ రిటైర్ అయిన తర్వాత పార్టీలోకి వచ్చారు వాళ్ళ సలహాల మేరకు బీజేపీ నడుస్తుంది మీరు అనుకుంటున్నారా అంటే బీజేపీ అని కాదు ఏ పా పొలిటికల్ పార్టీ అయినా సలహాలు ఇస్తే తప్పకుండా నడుచుకుంటుంది ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు కదా నా ఇందులో ఇవ్వాల్సిన విధంగా సలహా ఇవ్వాలి అంటే ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఒక బ్యూరో కట్ ఇచ్చిన అడ్వైజ్ని తీసుకుంటుందని మీరు భావిస్తున్నారా డెఫినెట్గా అండి వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా తీసుకుంటారు అడ్వైజ్ మేము సర్వీస్లో ఉండగానే చూసాము సర్వీసులో ఉన్నప్పుడు తీసుకోవడం వేరు సర్వీస్ తర్వాత తీసుకోవడం వేరు అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక బ్యూరో కట్ పొలిటీషియన్గా మారి చలామణి అవ్వగలరా ఎందుకంటే మాకు చాలా ఎగ్జామ్స్ కనిపిస్తున్నాం ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తే డెఫినెట్గా సక్సీడ్ అవుతారండి ఇప్పుడు ఒక బ్యూరోక్రాటు సలహా ఇస్తారు కానీ ఇచ్చే విధానం కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడు మన ఇంటి పక్కన పిల్లవాడు ఏదో తాగేసి ఏ అర్ధరాత్రి అపరాత్రి వచ్చి ఒక గొడవ చేశాడు అనుకోండి వాడికి మనం సలహా ఇస్తాం ఎట్లా ఇస్తాం జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి వాడు వయస్సును కన్ కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవాలి వాడి ఎక్స్పీరియన్స్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవాలి తీసుకుని దీనికి అనుకూలంగా ఉండేలాగా అనుగుణ్యంగా ఉండేలాగా అతనికి సరిగ్గా చెప్తే తప్పకుండా వింటాడు మనం చెప్పే విధానం మీద ఉంటుంది అదే తాగుబోతు పిల్లవాడిని మనం నాలుగు బూతులు తిట్టి కూడా చెప్పచ్చు ముందు మంచిగా చెప్తాం వినడు రెండోసారి మంచిగా చెప్తాం వినడు నాలుగోసారి అన్నా వాడు వింటాడు అంటే మనకు ఓపిక ఉండాలి ఆ ఓపికే ముఖ్యం అది లేకనే తర్వాత చెప్పే విధానం తెలియకనే పొలిటికల్ పీపుల్ వినరు వాళ్ళు మనుషులేనండి మనలాగా పొలిటీషియన్ అంటే ఎటు పైనుంచి ఊడిపట్టేవాడేం కాదు సో అందుకని కూడా ఆయనకు కూడా చెప్పే రకంగా చెప్తే ఆఖరికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా వింటారు నేను చెప్తున్నాను సార్ సాధారణంగా పొలిటీషియన్స్ ప్రజల నుంచి పుడతారండి ఏ లీడర్ అయినా సరే ప్రజల నుంచి వచ్చే లీడర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు పారాచూట్ లీడర్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ప్రజల్లో వచ్చిన నాయకుడు రాజకీయ నాయకుడు నిత్యం వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళ భాషని వాళ్ళ యాసని వాళ్ళ అన్నింటిలో అన్నం తింటూ వాళ్ళతో కలిసిమెలిసి కుంటుంబ సభ్యుల్లాగా ఒక స్థాయికి వస్తాడు ఒక బ్యూరో కట్టు సడన్గా రాజకీయ పార్టీలకు వచ్చి ఆ అట్మాస్ఫియర్కి ఆ యాటిట్యూడ్ దగ్గర అవ్వలేకపోవడం వల్లే ఈ గ్యాప్ వస్తుందనేది అంటుంటారు రాస్తూ ఉంటారా అది మీరు అన్నంత వాస్తవం కాదు ఏంటంటే పొలిటీషియన్ పబ్లిక్లో నుంచే వచ్చారు ఈయన అదర్ వర్డ్స్ ఎందుకు వచ్చారు ఆయన యొక్క నిజమైనటువంటి ఈ ఏంటి గోల్ ఏంటి పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలి అట్లాగే ఒక ఆఫీసర్ కూడా హీఈస్ కాల్డ్ ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ డూ యూ నో దట్ కరెక్ట్ సో హీఈస్ బేసికల్లీ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ సో ఇతను కూడా ఒక కామన్ మ్యానే నిన్న ఉండేదాకా ఈ ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ వచ్చేవరకు అతను కామన్ మ్యానే అవును రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా కామన్ మ్యానే కానీ మీలాంటి వాళ్ళు ఒకరి ఇద్దరు లేదా పది మంది పక్కన పెడితే సాధారణంగా బ్యూరో కట్కి ఒక కొంచెం ఇగో ఉంటుందండి దాదాపు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రజలతో ఉండి ఆ ఇగో ఆ హుందాతనం అధికార దర్పం ప్రదర్శించిన వాళ్ళు సామాన్యుడి మీద భుజం చేసి మాట్లాడడానికి సిద్ధపడతారా నాకు తెలిసిన ఎంతమంది ఉన్నారు పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళందరూ 
బ్యూరోక్రాట్స్ ఉన్నారు నా జూనియర్స్ ఉన్నారు అవసరమైతే నేను భుజమే చేయేసే నేను మిమ్మల్ని అనట్లేదు మిమ్మల్నిగా అనట్లేదు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళని కాదు ఎక్కువ శాతం అటువంటి కనిపిస్తుంటారు ప్రజలతో మమేకం అవ్వడానికి ప్రజలు భుజమే చేయడానికి వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళడానికి కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు సి ఇట్ 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 డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్ టు ఇండివిజువల్ కొంతమంది లౌక్యంగా అందరితో ఉంటారు కొంతమంది ప్రతిదానికి చిరుబుర్లు ఆడుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఒక రకమైనటువంటి ప్రైడ్ ఉంటుంది ఆ నేనేంటి వాటితో మాట్లాడుతుంటే అటువంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడు అటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ మార్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఆఖరికి వాళ్ళకి ఫ్యామిలీలో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఆ భార్యతో మాట్లాడినప్పుడు సరిగా మాట్లాడలేదనుకోండి మీకు తెలిసి ఏమవుతుందో సో అందుకని ఏంటంటే అదే యాటిట్యూడ్ అందరూ మన ఫ్యామిలీ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగానే అధికార దర్పణ కనిపిస్తుంటుంది కదండి దర్పణ నాకు ఉంది నేను నేను ఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు డిఏజీగా ఉన్నప్పుడు నేను ఆ దర్పణ కొంతవరకు నేను కూడా చూపించాను కానీ ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ పవర్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ సర్వీస్ కానీ ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి నాకు తెలుసు అంటే అందరూ మీలాగా ఉంటే వ్యవస్థ ఎప్పుడో బాగుంటుంది కదా ఇప్పుడు నాలాగా చేయాలనే నా ఉద్దేశం నలుగురిని కూడా కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళకి మాట అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వాక్ ఎప్పుడైతే మనకి వాక్ శుద్ధి ఉంటుందో వాక్ సిద్ధి కూడా వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం సరిగా మాట్లాడతామో అవతల వాడు కూడా సరిగానే మాట్లాడతాం అదే మన నోరు మంచిది అది ఊరు మంచిది అవద్దు కరెక్ట్ ఊరు అంటే ఏంటి సొసైటీ సమాజం మన నోరు మంచిగా ఉండేలాగా మనం చూసుకోవాలి ప్రతి వారికి ఇంగ్లీష్లో సామెత ఉంది గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్ వాడు దుర్మార్గుడైనా కానీ అతనితో మనం మంచిగా మాట్లాడితే డెఫినెట్గా ప్రాపర్గా అతను రెస్పాండ్ అవుతాడు సార్ కానీ ఇంతకు ఇవన్నీ కూడా మీ వాళ్ళందరూ కూడా చదువుకొని వస్తారు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఏఫ్ఎస్ ఎక్కడో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సక్సెస్ అయ్యారని చాలామంది పొలి పొలిటీషియన్కి రావడం ప్రజలకు సేవ చేయాలనుకుంటారు ప్రజలకు సేవ చేయాలంటే రాజకీయ పార్టీలు అవసరం లేదు ఇంకో రకంగా కూడా చేయ చేయొచ్చు మీకున్న సోర్సెస్ బట్టి కానీ చాలామంది వస్తుంటారు మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎందుకు సక్సెస్ కాలేకపోతున్నారు అని జయప్రకాశ్ నారాయణ కావచ్చు ఇంకోటి ఎక్స్ వై జెడ్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ సక్సెస్సెస్ గురించి నాకు తెలియదు కానీ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఇన్ జనరల్ నేను అంటే జనరల్గా అడుగుతున్నాను వ్యక్తిగతంగా అడగట్లేదు ఎవరిని ఇప్పుడు ఒక ఆఫీసర్ కానీ పాలిటిక్స్లోకి వచ్చారనుకోండి ఆయన వస్తే ఓన్లీ ఎప్పుడూ దృక్పథంలో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంతే నాకు పదవులు అక్కర్లేదు అని అనుకోవాలి ఒకవేళ పదవు వస్తే అది వేరే విషయం రాకపోయినా కానీ మనం దాని గురించి ఏమి పట్టించుకోకూడదు అప్పుడే ఈ యొక్క బ్యూరోక్రాట్స్ ఇఫ్ దే కమ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ దే విల్ సక్సీడ్ అంతేకాని నేను ఇవాళ వచ్చాను రేపు పొద్దున నాకు ఎంపీ కావాలి లేదా ఎమ్మెల్యే కావాలి అని మినిస్టర్ కావాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటే అది జరిగే విషయం కాదు ఎందుకంటే ఈ రకంగా కామన్ మ్యాన్ నుంచి ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేగా గ్రో చే గ్రో అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అవునండి నిన్న మొన్నటి దాకా ఈయన ఏదో సర్వీస్లో ఉండి ఇవాళ నేను మొన్న డీజీగా చేశాను లేదా చీఫ్ సెక్రటరీగా చేశాను కనుక నాకు వీళ్ళు ఎంపీ ఇచ్చేయాలని అంటే అది పొరపాటు అదేంటంటే ఈ సర్వీస్లో ఉండే అనుభవం వేరు పాలిటిక్స్లో ఉండే అనుభవం వేరు రెండు సర్వీస్లో ఉండగా మనం చేసేటువంటి పబ్లిక్ సర్వీసు ఒక దృక్పథంలో ఉంటుంది ఒక డైరెక్షన్లో ఉంటుంది పాలిటిక్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం చేసే పబ్లిక్ సర్వీస్ మరో డైరెక్షన్లో ఉంటుంది రెండు రెండు కామన్ ఒక చోట కరెక్ట్ కానీ ఈ రెండింటిని ఒకే దారిలో చూడకూడదు ఓకే అలా కాదు జరిగే విషయం కాదు అది ఓకే సార్ మీరు బీజేపీ పార్టీలో అడ్వైజర్గా వచ్చారనుకున్నా అనుకుందాం ఓకే వచ్చారు అంతే మీరు కండువా కప్పుకోలేదు కానీ మీరు బీజేపీ కండువా వాళ్ళు కప్పారు సార్ మీరు వచ్చిన తర్వాత ఒక షాక్ తగిలింది ఇక్కడ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా మార్చారు దానికి నాకు సంబంధం లేదు అంటే ఇటువంటి ఊహించిన సంఘటనలు పొలిటికల్గా జరుగుతుంటాయి ఒకటి దీన్ని ఏ విధంగా మనం షార్ట్అవుట్ చేసుకోవాలి ఒకటి రెండోది మీకు వ్యక్తిగతంగా తాగుడు తర్వాత అబద్ధాలు ఆడడం నెక్స్ట్ మందు మటను ఇటువంటి లేదా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అనేటువంటి కూడా మీరు దూరంగా ఉంటారు అటువంటివన్నీ మీ వ్యక్తిగతంగా కూడా నచ్చదు కానీ రాజకీయంగా వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ ఇటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అనే వ్యక్తులు మనకు దగ్గర అవుతుంటారు వాళ్ళని ఇలా మీరు మనకి వ్యక్తి ఇంపార్టెంట్ అండి బట్ హ్యాబిట్స్ హ్యాబిట్స్ కాదు ఇప్పుడు నిన్న మొన్నటి దాకా రౌడీగా ఉన్నవాడు 
ఈరోజు మారిపోవచ్చు లైఫ్ అంతా అంతే కదా నిన్న మొన్న దాకా స్టూడెంట్ ఉన్నవాడు ఇవాళ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావచ్చు నిన్న మొన్న దాకా కామన్ మెన్గా ఉన్నవాడు సడన్గా ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యే కావచ్చు కనుక ఈ ఈ ప్రపంచం అంటే అర్థం ఏంటి జగతి అంటే పుట్టి సంచరించేది ఆ సంచరించడం అనేది జ అంటే నేను పుట్టడం పుట్టడం అనేది అందరికి కామనే గతి ఉంది చూసారా గతి అంటే సంచరించడం ఆ సంచారం అనేది ఎప్పుడు కూడా దట్ విల్ చేంజ్ ది యాటిట్యూడ్స్ ప్రైడ్ అండ్ ఆల్సో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అండ్ ఆల్సో హిజ్ ఏమంటారు పోస్ట్ అదే మన తెలుగులో పదవి అని అంటాం ఆ పదవి కూడా ఈ సంచారం గతి ఆయన ఆయనకి గతి పట్టిందని అంటాం అవును గతి అంటే అది సద్గతి కావచ్చు దుర్గతి కావచ్చు సో ఈ పాలిటిక్స్లో కానీ సర్వీస్లో కానీ ఈ ట్రాన్స్ఫర్సు లేకపోతే లీడర్స్ని మార్చడాలు లేదా మంత్రి పదవి తీసేయడాలు ఇటువంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి మంత్రి పదవి ఇవ్వడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అది ప్రపంచం యొక్క ఈ సంచారంలో ఒక భాగం అంతే కరెక్ట్ ఇప్పుడు పార్టీ అధ్యక్షులు మార్చడాన్ని మీరు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటారు అది ఒక వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఎఫైర్ అండి పోని మా ఇంటర్నల్ ఎఫైర్ ఇది బాగుంది అంటే అంతే కదా ఇప్పుడు కొత్త అధ్యక్షుడితో పార్టీ ముందుకు ఏ విధంగా వెళ్ళిపోతుందండి ఇప్పుడు కొత్త అధ్యక్షుల వారు కూడా పాత అధ్యక్షుల వారు కొత్త అధ్యక్షుల వారు ఇద్దరు నాకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళే ఎప్పటి నుంచో తెలిసి ఇద్దరు కూడా వాళ్ళిద్దరూ కూడా మంచి పబ్లిక్ మీద కానీ లేదా వాళ్ళ పార్టీలో కానీ మంచి కంట్రోల్ ఉన్నవాళ్ళే ఇప్పుడు ఇదే ఇప్పుడేంటి మీరు మన డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే ఈ డీజీ గారిని తీసి ఆ డీజీ గారిని వేస్తారు అట్లాగే ఈ లీడర్ని తీసి ఆ లీడర్ని వేస్తారు కొంతకాలం అయితే నువ్వు ఈయనకి ఇంకో ప్రమోషన్ వస్తుంది ఆయనకి ఇంకో ప్రమోషన్ వస్తుంది ఇట్లా అనమాట కానీ చివరికి అందరూ రిటైర్ కావాల్సిన వాళ్ళే అంటే కొత్త అధ్యక్షుడు వచ్చిన తర్వాత కూడా పార్టీ ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంది అంటారు డెఫినెట్గానండి కానీ సాధారణంగా బీజేపీ అర్బన్ వరకు పరిమితం అయింది రూరల్కి పరిమితం కాలేదు అనేది ఒక వాదన ఉంది దాన్ని మీరు ఒప్పుకుంటారా లేదు ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంది అని అనుకుంటారా యాక్చువల్లీ మీరు అన్న మాటలో కొంత వాస్తవం ఉంది కానీ మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత వరకు లేదా సదర్న్ స్టేట్స్కి సంబంధించినంత వరకు రూరల్లో మరింత ప్రవేశాన్ని వీళ్ళు పొందాలి దానికి ఏంటంటే ప్రతి విలేజ్ నుంచి కొంతమంది వర్కర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దిస్ సెలెక్షన్ అండ్ కంట్రోల్ నార్మల్లీ ఒక పొలిటీషియన్ చేసిన పక్షంలో ఏం జరుగుతుందంటే అతని ఒక బంధువర్గాలు లేకపోతే బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు అటువంటి వాళ్ళని చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంతేగాని అతని ఎఫెక్టివ్నెస్ ప్రకారంగా సెలెక్ట్ చేసి చేయడం అనేటువంటిది చాలా రేర్ ఒక పొలిటీషియన్ ఏంటంటే హీ విల్ బీ సబ్జెక్టెడ్ టు సమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అదే మాలాంటి వాళ్ళు ఒక పార్టీలోకి బీజేపీ అనుకోండి ఇందులోకి వెళ్ళాం మాకు అట్లా ఉండదు ద రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ది కార్యకర్త ఆర్ హిస్ కంట్రోల్ నువ్వు ఇలా యాక్టివ్గా ఇక్కడ పనిచేయాలి ఈ ఏరియాలో పనిచేయాలి ఈ రూరల్ ఏరియాలో ఇట్లా చేయాలి అనేటువంటి విషయం అది ఒక కామన్ పొలిటీషియన్ కంటే కూడా మేము ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా చేయగలం అది తేడా కరెక్ట్ సార్ ఇప్పుడు పార్టీ అధ్యక్షులు మార్చడం అనేది పెద్ద పొరపాటు అని కొంతమంది రాజకీయ వర్గాలు అంటున్నాయి ఇదే ప్రయోగం కర్ణాటకలు చేయడం వల్ల యాడూరపుకి పక్కన పెట్టడం ఆయన సిద్ధపాని తీసుకురావడం వల్ల బీజేపీ కర్ణాటకలో ఓడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం అదే ఫార్ములా ఇప్పుడు తెలంగాణలో పెట్టడం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టడం వల్ల నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందని కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు అనుకుంటారు చూడండి ఒక పొలిటీషియన్గా మీకు అడగట్లేదు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా మీ ఇద్దరు ఉన్న నాలెడ్జ్ దాన్ని ఇది కరెక్ట్ అంటారా రాంగ్ అంటారా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా నాకు చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది ఈ పొలిటీ పొలిటికల్ బిహేవియర్ మీద కూడా నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది ఎందుకంటే మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కాకుండా కర్ణాటకలో కూడా మీకు నెట్వర్క్ ఉంది ఉంది కరెక్ట్ తమిళనాడులో కూడా ఉంది ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏ విషయంలోకైనా కానీ వెళ్ళండి ఒక పాలిటిక్సే కాదు ఒక సివిల్ సర్వీసెస్సే కాదు దేనికన్నా కానీ ఒక కాంపిటీషన్ అంటూ ఉంటుంది కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు జయాపజయాలు దైవాధీనాలు అంటే అప్పుడు ఆ లీడర్కి ఆ బుద్ధి పుట్టించేవాడు భగవంతుడు ఆ బుద్ధి పుట్టడం ద్వారా ఆ రకంగా యాక్ట్ చేయడం వల్ల వాడు గెలుస్తాడు వాడు పార్టీ గెలుస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ బుద్ధిని అదుపులో పెట్టుకోవాలి 
ఎప్పుడైతే పార్టీలో ఉండే ప్రతి కార్యకర్త కూడా బుద్ధిని అదుపులో పెట్టుకుని ఎక్కడ ఏ విధంగా ఈ ప్రచారం చేసుకోవాలో కరెక్ట్గా రిక్రూట్ చేసుకుని కరెక్ట్గా ప్రచారం చేసుకుని అవసరమైతే కరెక్ట్గా డబ్బు కూడా స్పెండ్ చేస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు విన్ అవుతారు కానీ కర్ణాటకలో ఫెయిల్ అయింది కదండి సేమ్ ఫార్ములా జనాల్లో ఉన్న ఎడవిరుపును పక్కన పెట్టి ఇదేంటంటే యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు ఇంతకాలం ఒకడినే చూసి ప్రాణం విసుగుపోయి ఈ దీన్ని కూడా వాళ్ళు ఇదే మేడ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అంతే అంటే ఎలక్షన్ దగ్గర పడుతున్న టైంలో జనంలో ఉన్న పండి సజ్జన పక్కన పెట్టి కృష్ణారెడ్డి గారు కృష్ణ రెడ్డి గారు తేవడం అనేది కొంచెం మైనింగ్స్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా లేదు కృష్ణ రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాడు కాబట్టి ఆ అనుభవం ఇక్కడ పనికి వస్తుందని ఇది ప్లస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది చూడండి పాలిటిక్స్లో కానీ ఎక్కడన్నా కానీ లేదా ఏ వ్యవహారంలో కానీ మనిషి ఎప్పుడు కూడా ఒక పాజిటివ్ అవుట్లుక్ తోటే ముందుకు వెళ్తాడు ఇప్పుడు ఒక ఆఫీసర్ని అక్కడ వేశారు అనుకోండి డీజీగా వేశారు గవర్నమెంట్ ఒక పాజిటివ్ అవుట్లుక్ తోటే అతను వేస్తాడు నెగిటివ్ తీసుకోవాలండి అంతేగాని ఈయన వస్తే లా అండ్ ఆర్డర్ అంతా పోతుంది అనే ఉద్దేశంతో మాత్రం వేరు అట్లాగే కిషన్ రెడ్డి గారిని వేయడానికి కూడా నాకు అంత అనుభవం లేదు ఈ ఈ విషయాలన్నింటిలోనూ కూడా వాళ్ళు ఒక పాజిటివ్ దృక్పథంతో ఆయన అక్కడ వేస్తుంటారు ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారికి మరో పోస్ట్ లభించవచ్చు ఎవరు చెప్పారు మనకు తెలియదు సో అందుకని నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ దృక్పథంతో పార్టీ వాళ్ళు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు వాళ్ళకి ఏవో కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల నుంచి కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి లేదా వాళ్ళు కొన్ని సర్వేలు చేయించుకుంటారు ప్రైవేట్గా ఈ ఈ ప్రశాంత్ కిషోర్ ఉన్నారు ఆయన సర్వేలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు ఇట్లాగే ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఒక చంద్రశేఖర్ అని ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడు హీ ఆల్సో డస్ ఆల్ దిస్ వర్క్ వెరీ బ్రైట్ ఫెలో హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ సో వీళ్ళంతా కూడా ఉంటారు ఈ సర్వేలు చేసి జన చైతన్యాన్ని అంతా కూడా అసెస్ చేసి పై వాళ్ళకి అందిస్తారు అక్కడ ఢిల్లీలో ఓకే వెదర్ ఇట్ ఈస్ కాంగ్రెస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బీజేపీ ఆర్ అనే అదర్ పార్టీ సో ఈ సర్వేలను బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు కొన్ని యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు అది అది దేనికి ఇమీడియట్ రిలీఫ్ కోసం అంటే ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఆరు నెలల్లో ఉన్నాయి ఇమీడియట్గా మనకి మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు ఏదో అసెస్ చేసుకుని దాని ప్రకారంగా చేస్తారు దాని మూలాన్ని ఒకళ్ళ మీద దురభిప్రాయం ఉందని కానీ ఒకళ్ళు ఎఫెక్టివ్ కానీ ఇనఫెక్టివ్ అని కానీ అటువంటిది ఏమి ఉండదు వాళ్ళ పార్టీ పవర్లోకి రావడానికి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎలక్షన్స్ ముందు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు పెద్దలు చర్చించుకుంటారు అంతే ఓకే సార్ ఒక మనం పొలిటికల్ నుంచి మనం సర్వీస్లోకి వెళ్తాం ఓకే ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అనేది డిపార్ట్మెంట్కి ఇమేజ్ పెంచింది అనుకుంటారా దానివల్ల మైనస్ ఏంది అనుకుంటారు మీరు చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అనేటటువంటిది ఒక మంచి దృక్పథం అని నేను అనుకోను ఒకవేళ మంచి దృక్పథం అయితే మేబీ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అబౌట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంతే పోలీస్ కెనాట్ బి ఫ్రెండ్లీ అందరితోటి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే వాడు ట్రాఫిక్ కూడా కంట్రోల్ చేయలేడు అవును పోలీస్ హ్యావ్ టు బి టఫ్ పోలీస్ హ్యావ్ టు బి లీగల్ పోలీస్ హ్యావ్ టు బి స్టిక్కింగ్ టు ద రూల్స్ ఎవడన్నా రోడ్డు మీద ఎవడు కనిపించినా వాడిని కంట్రోల్ చేయగలిగి ఉండాలి అంతేగాని ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ అంటే భుజాలు రాసుకుని తిరిగితే పోలీస్ వ్యవస్థకి అంత మంచిది కాదు ఈ ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ అంటూ కూర్చుంటే ఏం చే ఏం నడుస్తుంది పోలీస్ వ్యవస్థ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అండ్ ఇట్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఓన్లీ ఇట్ ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నో మోర్ దెన్ దాట్ పోలీస్ కెనాట్ బి ఫ్రెండ్లీ దట్స్ ఆల్ అంటే కంప్లైంట్ పట్ల మాత్రమే ఫ్రెండ్లీ ఎక్విజర్ పట్ల ఫ్రెండ్లీగా వద్దు అనేది మెసేజ్ కరెక్ట్గా రీచ్ కాకపోవడం వల్ల ఇది మీరు అన్నిట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్కే ఫిక్స్ అయింది అనుకోవచ్చా ఇది కూడా మంచి ప్రశ్న అడిగారు పోలీసు ఈ అక్యూజ్డ్ తరఫున మాత్రం ఫ్రెండ్లీగా ఉండే పరిస్థితి అనేది జరగదు జరగకూడదు కూడా జరగకూడదు కూడా సో ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటే మంచి వాళ్ళ పట్ల ఎవరైతే లా అబాయిడర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ పట్ల ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి కానీ పోలీసులు అందరూ అందరితోటి ఫ్రెండ్లీగా ఉండగలుగుతున్నారా ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ లేదు హైదరాబాద్లో కోటి జనాభా పైన ఉంది మన పోలీస్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది ఎంతమందితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు లా అబాయిడింగ్ సిటిజన్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఎవరితోటి ఫ్రెండ్లీగా ఉండకుండా ఇంపార్షియల్గా ఉండడం అనేటటువంటిది పోలీస్ వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్య లక్షణము వాడు మంచివాడు ఓకే యు కీప్
అట్లాగే వాడు దుర్మార్గుడు అని ఎప్పుడు రోజు వాడిని పట్టుకుని హింసించడం కొట్టడం అది కూడా మంచిది కాదు అట్లాగే వాడి పట్ల ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నా కానీ ప్రజలు క్రిటిసైజ్ చేస్తారు పోలీస్ కెన్ నెవర్ బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే దే మే హ్యావ్ దేర్ పర్సనల్ ఫ్రెండ్స్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ పోలీస్ న్యూట్రల్గా ఉండాలి అంతే ఎప్పుడు న్యూట్రల్గా ఉండాలి ఎవడు అక్యూజ్డ్ ఉంటాడో ఎవడైతే దుర్మార్గ పని చేస్తాడో వాడి మీద చర్యలు కూడా ఫాస్ట్గా తీసుకోవాలి అంటే మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అనేది ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్లస్ వస్తే ప్లస్ మైనస్ వచ్చింది మీది జరిగింది కూడా అదే జరుగుతుందండి కానీ ఇంకొకటి పోలీస్ అన్న వ్యక్తి కానీ ఎవరైనా గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అనేది కామన్ అండి వాళ్ళు ఇచ్చిన పనులతోనే వీళ్ళ జీతాలు వస్తాయి కాబట్టి ప్రతి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ రైట్ కానీ పోలీస్ అనే వ్యక్తి మీరు ఇచ్చిన జీతాలతోనే మాకు మీ కట్టిన పనులతోనే మాకు జీతాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు మా మేము మీకు సర్వెంట్ అని ఒక బాస్ స్పీచ్ ఇవ్వడంతో అది కింద స్థాయిలో చాలా బ్యాడ్గా వెళ్ళిపోయిందని చాలామంది బాధపడుతుంటారు వాస్తవం అంటారా అంటే ఒక వ్యక్తి నేరం చేశాడు పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్తాడు మేము కట్టిన డబ్బులతో మీకు జీతం ఇస్తున్నాం అని ఆ భావంతో వచ్చాడు అనుకోండి వాడు యాటిట్యూడ్ డిఫరెంట్ కనిపిస్తుంది దానివల్ల మాకు మైనస్ జరిగిందని చాలామంది కింద స్థాయి సిబ్బంది చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వెల్ఫేరు ఫ్రెండ్లీ పోలీసు ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ షుడ్ స్టాప్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎస్పీ కిందకి ట్రిగిల్ డౌన్ కాకూడదు కింద వాళ్ళు ఎప్పుడూ స్ట్రిక్ట్గానే ఉండాలి అందరితో సమానంగా అందరినీ ఒక సమాన దృక్పథంతో మాత్రమే చూడాలి ప్లస్ ఎవరైతే లా వయోలేట్ చేస్తారో వాడి మీద వెంటనే యాక్షన్ కూడా తీసుకోవాలి కింద లెవెల్లో ఒక ఏదో యాక్షన్ తీసుకోవడంలో కొంచెం అక్రమం జరిగింది చెప్పుకోవడానికి మీకు ఎస్పీ ఉంటాడు కమిషనర్ ఉంటారు లేదా డిప్యూటీ కమిషనర్ ఉంటారు ఎవరో ఉంటారు సో ఆ ఛానల్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు కొంతమంది సీనియర్ ఆఫీసర్స్ వాట్సాప్లో పెడతారు ఓన్లీ సండే మెసేజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ బై కాలింగ్ ఏముండదు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అట్లా పెట్టడం అది కరెక్టా ఎవరు ఫోన్ చేసి మాట్లాడకూడదు అంటే వాళ్ళతో సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తోటి ఎందుకు అట్లా పెట్టారు మీకు వాట్సాప్లో చూపించుకుంటారు అవుతుండి నాకు పెట్టారు మెసేజ్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకండి ఒక హైయెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది హై ర్యాంకింగ్ పోలీస్ అఫీషియల్స్ ఉన్నారేమో రోజు బిజీ ఇవాడు బిజీ రేపు బిజీ ఎల్లుండి బిజీ ఎందుకు ఇక్కడ నుంచి దగ్గరలో ఉండే ఒక జిల్లాలోనే ఒక సీనియర్ ఆఫీసరు ఆయన నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు ఏమని సారీ సార్ ఐఎమ్ వెరీ బిజీ డోంట్ డిస్టర్బ్ నేను రిటైర్డ్ డీజీపీ ఆయన ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను అన్న ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ రిటైర్డ్ డీజీపీ చేస్తేనే ఆయన ఫోన్ చేస్తేనే ఆయన రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు ఐదు రోజుల పాటు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు సేయింగ్ దట్ హీస్ వెరీ బిజీ తర్వాత నేను కాంటాక్ట్ చేయడం మానేసాను అంటే ఎందుకు అనుకోవచ్చు అండి బిజీ అనుకోవచ్చా లేదంటే మీరు కాకుండా రోజు బిజీ ఏంటండి మీరు కాదు సార్ కొంతమంది ఆఫీసర్లు ఏం చేస్తారంటే రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఏదో ఫేవర్ అడుగుతుంటారు తిరుపతి వస్తున్నాను రూములు పెట్టాను లేదా మావాడు వస్తాడు ఆ సెటిల్మెంట్ చేయించాను ఈ హెడ్ హెక్ భరించలేక కూడా కొంతమంది ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఈ లైన్లోకి వచ్చారు అనుకోవచ్చు కదా నేను యాదగిరి గుట్ట గురించి ఏం మాట్లాడటం పుణ్యక్షేత్రం గురించి కూడా మాట్లాడటం మీ గురించి కాదు సార్ అట్లా కాదు ఒక మామూలు సింపుల్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ గురించి లేదా ఒక క్రైమ్ ఇష్యూ గురించి డిస్కస్ చేద్దామని లేదా ఫలానా వాడికి అన్యాయం జరిగింది పంపిద్దామని మాట్లాడతా ఉంటే కూడా వాళ్ళు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం లేదు మేము అంటే వాళ్ళు తర్వాత డీజీ అవుతారు కదా రిటైర్ అవుతారు కదా వాళ్ళు కూడా అప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి చూడాలి కానీ వాట్సాప్లో అట్లా మెసేజ్ పెట్టడం అనేది చాలా అన్యాయం అన్యాయం మరి ఇటువంటి ఇష్యూల్ని మీ సీనియర్ ఆఫీసర్ మీ జూనియర్స్ నోటీసులు పెట్టారా నేను అనుకోండి నేను మన డీజీ గారు ఉన్నారు ఆయనకి చెప్పాను అనుకోండి ఆయన చాలా తీవ్రంగా స్పందిస్తారు ఊరుకున్నాను అంతే ఓకే ఇది నా ఏంటి యాటిట్యూడ్ ఇట్లా ఉంది ఎవరండి ఆఫీసర్ నేను చెప్పను ఓకే సార్ ఇలాంటి వాళ్ళు నేను ఇప్పటికి తెలంగాణలో మాత్రమే ఐదుగురిని చూశాను ఇటువంటి డోంట్ డిస్టర్బ్ అని చెప్పి చెప్పిన వాళ్ళు అంటే మీకే విధంగా ఉన్నారంటే మరి సామాన్య పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందండి అదే నేను అనేది అందుకనే ఏంటంటే సీనియర్ ఆఫీసర్స్ లెవెల్లో వీళ్ళకి సరిగా ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటే అర్థం ఏమిటి కామన్ మ్యాన్ వాడు అటు ఉంచండి ఒక జర్నలిస్ట్ పెడితే మీకు అంత ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ వస్తుందా 
ఇట్లా మీరు మాట్లాడగలరా ఎవరైతే సర్వీస్లో ఉన్నారో ఓకే వాళ్ళకు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కానీ కొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి ఉంది ఒక క్రైమ్ గురించి చెప్పడానికి ఉంది లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి వాస్తవం చెప్పడానికి ఉంది ట్రాఫిక్ గురించి వాస్తవం చెప్పడానికి ఉంది సార్ సాధారణంగా ప్రతి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అనేది అంటారు కానీ ఒక స్కూల్ టీచర్ ఉన్నారండి స్కూల్ టీచర్ కూడా పబ్లిక్ సర్వెంటే ఎస్ కానీ ఆ స్కూల్లో పిల్లాడు తప్పు చేస్తే ఆ టీచర్ కొట్టాలి మందలించాలి కొట్టాలి అది గురువుగా ఆయనకు ఉన్న బాధ్యత దండించాలి దండించాలి అది గురువుగా ఆయనకు ఉన్న బాధ్యత రైట్ ఆయన బాధ్యత అది పిల్లాడిని చక్కదిద్దడం ఉంది ఆయన తండ్రి తర్వాత తండ్రి కాబట్టి చేయాల్సింది ఎస్ కానీ మా నాన్న ఫీజు కట్టాడు కాబట్టి నువ్వు శాలరీ తీసుకున్నావు నువ్వు నన్ను కొడతావా అని ప్రశ్నిస్తే ఆ టీచర్ పరిస్థితి ఎలాగ ఉంటుంది అదేవిధంగా పోలీస్కి అదే క్వశ్చన్ ఎదురవుతే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ దట్ వెన్ ఎ స్టూడెంట్ ఈజ్ పనిష్డ్ బై ఎ టీచర్ ఆ పేరెంట్స్ వెళ్ళి ఆయన ఎదిరించడం అటువంటివి జరుగుతున్నాయి ఏంటంటే కల్చర్లో కొంచెం చేంజెస్ వచ్చాయండి ఇది మరి ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ వెస్ట్రన్ కల్చరో లేకపోతే మనుషుల భావాల్లో లేదా యాటిట్యూడ్స్లో చేంజ్ వచ్చో ఇట్లా జరుగుతున్నాయి కానీ సోషల్ మీడియా అవ్వచ్చు రకరకాల ఎవరైనా కానీ అడిగితే ఏముందండి తప్పేముంది ఇప్పుడు ఆయన ఆయన డ్యూటీ ఆయన చేశాడు ఆయన చెప్పాలి నేను నీ కొడుకుని నేను బాగు చేయడానికి నేను ఇట్లా చేశాను అని ఆయన కూడా చెప్పచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఒక బెత్తం పుచ్చుకొని మేము చిన్నప్పుడు ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నాం టీచర్ ఒకసారి ఇక్కడ కూడా కొట్టేవాడు కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు ఒక ఐదో క్లాసు లేదా పదో క్లాస్ చదివే పిల్లవాడిని కానీ పదో క్లాస్ కాదనుకోండి ఉర్దూ ఇట్లా గట్టిగా చేతితో అన్నాడు అనుకోండి వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి ఓ పెద్ద కొట్టరీ పిల్లలకి గట్టిగా బుగ్గ కిల్లిన పేరెంట్స్ వస్తున్నారు అది మారుతుంది అందుకనే నేను ఇందాక న్యూట్రాలిటీ అన్నాను నాట్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ న్యూట్రల్ పోలీస్ షుడ్ బి దేర్ ఎవరైతే మంచిగా ఉంటారో వాళ్ళ పట్ల న్యూట్రల్గా ఉండాలి ఎవరైతే ఏమైనా లా ఇల్లీగల్ యాక్షన్ చేస్తాడో వాడిని వెంటనే పని అది వెంటనే అంటున్నాం వెంటనే చేసి వెంట అంటే వెంటనే పది నిమిషాలు ఒక ఒక కన్క్లూజన్కి రావాలి నలుగురిని నలుగురి దగ్గర ఎవిడెన్స్ తీసుకోవాలి సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా చేయకూడదు పనిష్ చేయకూడదు అది అనమాట అట్లా ఉండాలి న్యూట్రల్గా ఉండాలి పోలీస్ ఓకే సార్ ఫైనల్గా చెప్పండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో వస్తున్న వాళ్ళకి అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ రావాలని చాలామంది యాస్పిరెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ ఆల్రెడీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే పెద్ద మెసేజ్ ఏం లేదు వాళ్ళు దే షుడ్ బి అవైలబుల్ టు ది పబ్లిక్ ఓకే ఈ యొక్క జిల్లాలో ఉండే ప్రతి వాడికి నేను దొరకను కానీ ఫోన్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఆ పిఏన్న ఎత్తుకొని సార్ నేను సార్ దృష్టికి తీసుకెడతానని ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఓకే వెళ్ళి ఆ డిఎస్పీ గారిని కలవను లేదా ఇన్స్పెక్టర్ని కలవను నేను యాక్షన్ తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి అంటే సరిపోతుంది ప్రతి వాడికి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేం కనుక అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఆల్రెడీ సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళు they should control their own forces a control ledan nen antam led kaani they the junior should be protected from other influences ippudu mem anta kuda oka sari mamalni dg garu mandalinchevar enti na degar dsp edo sariga cheyaledu mm hmm nen i used to absorb it at my level ante ఇలా డీజీ గారు నిన్ను తిట్టారు అది ఇది వాడు వాటితో అన్నం కాదు ఇప్పుడు డీజీ గారు ఇట్లా నన్ను మందలించినప్పుడు రెండు మూడు రోజుల తర్వాత వాడిని పిలిచి లేదా అతనికి ఫోన్ చేసి బాబు ఇక్కడ ఏదో నువ్వు ఇట్లా ఇది చేసావు వెంటనే కరెక్ట్ చేసుకో అని చెప్పడం అనమాట స్మూత్ వార్నింగ్ ఇవ్వాలి స్మూత్ వార్నింగ్ ఇవ్వాలి ఇందాక ఫ్రెండ్లీ అంటే దట్ స్మూత్నెస్ అటువంటి వార్నింగ్కే వాడు అలర్ట్ అయిపోతారండి అలా ఏముంది ఎస్పీ గారు చెప్పారు యూ విల్ జాలీ విల్ రన్ కమిషనర్ గారు చెప్తే ఇంకేమో ఇంక చెప్పక్కర్లేదు అది ఆ డిసిప్లిన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉందండి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అచ్చా ఓకే డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారండి డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకటి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు వెదర్ ఇట్ ఈస్ సబ్ కలెక్టర్ ఆర్ ఏఎస్పీ లేదా కలెక్టర్ ఆర్ ఎస్పీ ఎవరైనా కానీ 
పబ్లిక్కి యాక్సెసిబిలిటీ లేకపోతే లేదా నేను ఫోన్లో మాట్లాడినని చెప్పేసి అంటే మెసేజ్లు పెట్టారు నేను చూపిస్తాను మీకు ఎప్పుడైనా ప్రైవేట్గా అట్లా ఉంటే ఇంకా ఈ యాక్సెసిబిలిటీ అనేది లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళు సీనియర్స్ ఆఫీసర్స్గా ఉండి ఉపయోగం ఏంటండి మీరు ఇందాక దొరగారు విషయం అది చెప్పారు దొరగారు వాజ్ వెరీ యాక్సెసిబుల్ ఎవరైనా సరే ఫోన్ చేయొచ్చారు అట్లాగే రొద్దం ప్రభాకర్ రావు గారు అట్లాగే సుకుమార్ గారు డీజీగా ఉండేవారు హీ వాజ్ అవైలబుల్ యాక్సెసిబుల్ జర్నలిస్టులు అందరితో మాట్లాడేవారు అవును ఇప్పుడు ఏమిటో మరి వీళ్ళంతా ఒక పంచరంలో తమను తాము బంధించుకుని అంటే అప్పుడులో తక్కువ మంది మీడియా ఉంది కాబట్టి ఫ్రీ యాక్సెస్ ఉండేది ఇప్పుడు మీడియా కూడా ఎక్కువ అయిపోయిందండి వాళ్ళు ఎంతటితో మాట్లాడినా ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల టైం కూడా సరిపోయిన పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళు అది కాదు ఇప్పుడు మీడియాతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం మీకు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఆయనకు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఆయనకు ఒక ఇంటర్వ్యూ అట్లా అక్కర్లేదు జనరల్గా వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ వచ్చినప్పుడు ఒక రోజు ఏదో నెలకు ఒక రోజు ఏదో పిలిచి అందరినీ పిలుస్తారు అందరికీ తలో కాఫీ ఇస్తారు స్నాక్స్ పెడతారు అడగండి యూ షూట్ యువర్ క్వశ్చన్స్ తప్పేముందండి అందరినీ ఒకసారి అట్లాగే పబ్లిక్ కూడా ఉంటారు మన కింద వాళ్ళు కూడా గట్టిగా చెప్పాలి పబ్లిక్ యాక్సెసబిలిటీ లేకపోతే నో డిపార్ట్మెంట్ విల్ బి ఎఫెక్ట్ రైట్ సో వీళ్ళు కొత్తగా ఈ సర్వీస్లోకి వచ్చే వాళ్ళకి నేను ఇచ్చేటువంటి సలహా ఏంటంటే ఒకటి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి వాళ్ళు రేపు పొద్దున సర్వీస్లోకి కానీ వస్తే రెండవది న్యూట్రాలిటీ ఉండాలి మూడవది లీగాలిటీ ఉండాలి యాక్సెసిబిలిటీ న్యూట్రాలిటీ లీగాలిటీ అదే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ రండి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకు సేవ చేయాలంటే ఎక్కువగా ప్రజలతో దగ్గర అవ్వడానికి ప్రజలు మీ దగ్గర రావడానికి వాళ్ళకి సమయం ఇవ్వండి అంతేకాకుండా లీగల్గా ఉండండి న్యూట్రల్గా ఉండండి అంటున్నారు జయచంద్ర గారు ఈ మూడిట్లో ఏది దారి తప్పినా మీకు డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువగా సక్సెస్ రేట్ రాదంటూ చెప్తున్నారు ఇది వారం ఎస్కే జయచంద్ర గారితో ఎక్సలు తింటారు వచ్చేవారం మరొక ఎస్తో బలి కలుద్దాం అంతవరకు నమస్కారం నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ